ይክሪያለን ለዘላለም ዘላለም የባይሪ ገንዘብ የሆነ ዘላለም ስላሴ በድካሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን እናታችን እመቤታችን ንጹህት ቅዱስ ድንግል ማምላክ ማርያም ቅዱስ ጾ መስቀሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያኑ እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የከበረ የተመሰገነ ይሁን እንኳን አደረሳችሁ እንግዲህ ዛሬ ያው ጉባኤ ስለሆነ መተው ስለሌለብን ነው እንጂ ያው ደጋግም ይሁሌም እንደምላችሁ ባንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁለት ጉባኤ ባንድ ጊዜ ማድረግ አይፈቀድም እንዳልኳችሁ ሰው ካንዱ ልቡ መሆን ስላለበትና በተቻለ መጠን እዛኛው ጉባኤ ብኖ እንደ ሲል ይነበረ ነገር ግን እንዳልኳችሁ የተደራጀ ነገር ቢኖር እዛ ሆነ እዛ የሚያስተምሩትላችን እንደምንማር መልካም ነገር ነበር ግን ያው መዝሙር ሲዘመር ሲተበቅ ምን ሲል ያው ሊመሽ ሲል አካባቢ ነው ትምርቱ የሚጀመረው እና ወደፊት እንግዲህ እና በውጭ አካባቢ መስኮቱን ቆይተን ምናልባት እነሱ ወይ ከጨረሱ ወይ ካለነ ድምጹ ከቀነሰልን መስኮት ለመከፈትን ሞከረ ያለ ማለት ሙቀት ይኖራል እሱን ይቻሉ እንግዲህ ከናንተ በለ በጣም ከፍተኛ ሙቀት ወደኔ ይኖራል ምክንያቱም ምጪ ሆነ ይስለሆንኩ ማለት ነው ኃይልም ማወጣን ይስለሆንኩ በጣም ሙቀት ይኖራል በነገራችሁ ላይ አስተምሬ ይሰወጣ ከዚህቹ ቀጭን ሰውነት ላበት ወጥቶ ልብስ ይወሉ ሩሶ ማታ ይችል ልብስ ቀይራለሁ እስከዛ ድረስ ነው ሙቀት የሚሰማውና ግን ታግሰን ለመማረን ሞክር ስለ ድምጽ ማጉያ በተደጋጋሚ በጣም ብዙ ነገር ስላልኩኝ አሁን ምንም ነው ነገር የለኝ እንዳልኳችሁ ሀገራችን ላይ በጣም አስቸጋሪ ከሆኑ ነገሮች መካከል መታረም ካልቻሉ ነገሮቻችን መካከል አንዱ የድምጽ ማጉያ አጠቃቀማችን ነው በጣም ቅጥ ያጣ እንደሆነ ይታወቃል በእስልምና በክርስቲና ማለት ነው መንግስት ጋውቷል ገለ ጉንም ይተገብረው ይለም በነግራችሁ ላይ ላሁን አይደለም የምንላችሁ በቀቀል አይራሱ እቤት ያልቀመጥ የእግዚአብሔር ቃል ነው ግን የእግዚአብሔርን ቃልም ቢሆን እንደ እየቂየ ጮህብኝ መስማት አልችልም ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ጭንቅላቲ ቶሎ የሚቀበለው ጮሆቱን ነው በዛ ምክንያት እና ላይ አናውጣል ደሞ የሚገርማችሁ ነገር ካህናት ዲያቆናት ማህሌታውያኑ ድምጽ ማገው ካልተጨመረ ደስ አይላቸውም ቁጥር ለመቀጠር እንኳን ማለት ነው እንደ መስፈርት ይጠይቃሉ የሚገርማችሁ ነው አንድ ሰው አንድ መምህር ለመቀጠር ንግግር ሲደረግ ይሄ እንደ መስፈርት ሲያነሱ ሰምቻለሁና አገልግሎት ላይ የእግዚአብሔር ቃል ቀስ ብሎ እንድንሰማው ነው የሚፈልገው ቀስ ብሎ ደ ጆሯችን እንዲገባና ግን ያው ብዙ ጊዜ ስለተናገሩኩ ምንም ሌላ ተጨማሪ ነገር ማለት አያስፈልገኝም ዛሬ ሐዋርያው ቅዱስ ይሁዳ ይሄን የይሁዳ የሚለውን ስም ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችሁ አሉታዊ በሆነ መንገድ ነው የምታውቁት ኔጌቲቭ በሆነ መንገድ ማለት ነው ግን አንደኛ የስሙ ትርጉም መጥፎ እንዳልሆነ እንታውቁ ሁለተኛ በዚህ ስም የሚጠሩ ቅዱሳን እንዳልሆን እንደናቅ ዛሬ ቤተክርስቲያን ከሰባው ለተዋር ዴት አንዱ የሆነውን የአረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ልጅ ቅዱስ ይሁዳን አክብራለች ይሄ ቅዱስ ይሁዳ ደግሞ ምስክር ሊሆን አንድ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በወንጌል ላይ ስሙ ተጽፏል ሁለተኛ ነገር ከሰባቱ የቅዱሳን አውራት መልክቶች መካከል አንዱን የጻፈ ወርስ ነውና የመጀመሪያውን አንቀጽ ብቻ አላም በብላችሁ ዛሬ ባአሉ ስለሆነ አንዲት ምራፍ ነው ያላት አንዲት ምራፍ ብቻ እንዴ ይላል የያይቆብ ወንድም ያዋርያው የቅዱስ ይሁዳ መልክት ለቅዱሳን ስለተሰጣቸው ሃይማኖት የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ከሚሆን ከያይቆ ወንድም ከይሁዳ እግዚአብሔር አብ ለሚወዳቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠብቀው ለተጠሩ ምህረትና ሰላም ፍቅርም ይብዛላችሁ ወንድሞቻችሁ ነው ስለውላችን መዳን ጽፍላችሁ ዘንድ በሁሉ ተፋጠንኩ እጅግ ተግቼ እጽፍላችሁ አለውና ለቅዱሳን የተሰጠችሁን ማይማኖት ትጋደሉላ ዘንድ ማላችሁ አለው አስቀድሞ ለዚህ ፍርድ የተጻፉ በደለኞች ሰዎች ተቀላቅለውባችኋልና ነርሱም እግዚአብሔርን የማይፈሩና የእግዚአብሔርን ጸጋ ወደ ዝሙታቸው የሚለውጡ 
ብቻውን ንጉስ የሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም የሚከዱ ናቸው ይላል ይቀጥላል ስለ ቅዱስ ስሙ ስለ ቅዱስ ቃሉ የመዳኔታችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይሄንን ለበረከት ያክል ብቻ ያነበብ ነው ሌላ ዝርዝር ውስጥ ትርጉም ውስጥ አንገባ ትምርታችን ያለፈ ሳምንት እንደጀመር ነው አገልግሎት በነገረ ቅዱሳን የሚለው ክፍል ሁለት ነው ዛሬ የምንማረው ያለፈ ሳምንት ክፍል አንድ በአብዛኛው መግቢያና ያገልግሎት አይነቶችን አይተናል ነገር ግን ባለፈ ሳምንት ለሁላችሁም የየሥራ ተሰጥቷችሁ ነበር ተሰጥቶን ነበር እ ማስተውሻ እንደና መጣ ማለት ነው አላስተውስም ዝም ላሎ ብዬ ነበር ግን ዝም ማለልበት ምክንያት ስለመጣ ነው እስኪ ማስተውሻ ይዛችኋል ሁላችሁ እሺ ያዛችሁ እስቲ ጃችሁ ልየው ወይም ደብተራችሁ ነን እስቲ ማስተውሻው ነን እንስት እስኪ እስቲ አውሩዱት ቀሪዎቻችሁ አላያዛችሁ አሎክሳችሁ ግን የገረመኝን ነገር ልንገራችሁ ምክንያቱም በወቅሳችሁ ይከፋችኋል ለምን ያው የመንፈሳዊነት ደረጃችንን ታቁታላችሁ ይዛሬ ሳምንት ከመካከላችሁ አንድ ሰው ነበር ይሄ ሰው ካውሮፓን ይመጣው ከናንተ በተለየ መንገድ ነጠላ ለብሷል በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ሰው ካውሮፓን መምጣቶች አይደለም ኢትዮጵያን ሲያያት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከተወለደ ኢትዮጵያን አይቷት ያውቃ ያ ማለት ይተወለደው ከኢትዮጵያ ወጪ ነው ከኢትዮጵያ ወጪ ተወልዶ ስለ ኢትዮጵያዊነት አጥንቶ አማርኛ ቋንቋን ትንሽ ለመደመድ ሞክሮ ሳምንት ሲናገር አማርኛ በከፊል ለሚረዳና እሱ የገመተው ምንድነው ቀይ ሁሉ ሰው ደብተር ይመችም የደብተር ችግር ባይኖርባቸው ማለት ደብተር መግዛት የሚችሉ በታቅም ባይኖራቸው ነው እንጂ እንደዚህ እስከሚባሉ ራስ አይጠብቁም ብለው አስቦ ይመስለኛል 60 ደብተርና 100 ስክሪፕቶ ገስቶ ሰጥቶን ይሄደ አሁን አለ ዛቤት አለ 60 ደብተርና 100 ስክሪፕቶ አሁን አሰብኩት ለናንተ በሰጣችሁ ግፍ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ይሄ ለላቸው ያብነት ተማሪዎች ስላሉ 10 ሳንቲም እንኳን ይለላቸው ተማሪዎች አሉ እነሱ ይያሉ ለምን መሰላችሁ እናንተ የአላማ ችግር ያስተዋይነት ችግር ነው ያለባችሁ እንጂ የደብተር ችግር ምክንያቱም በሰጣችሁ መስራችሁ እንደምትጥሉ ታውቃለህ አትተቀመውበት አይመሩ ያለው እርግጠኛ ነኝ አንድ ደብተር 10 ምናምን ብር ገስቶ ለመምጣት ይሄ ልጅ እሱ ገስቶ እስኪ ሰጠና አልጠብቅም ነበር እኔ ራስ ይገዝች ሰጣችሁ ነበር ለያንዳንዳችሁ አንዳንድ አይደለም 10 10 መጻፍት ፈልጉ 100 100 እንሰጣችኋለን እንደምታውቁት በዝክረ ቅዱሳን አገልግሎታችን ከታዘብናቸው ነገሮች መካከል አንዱና ትልቁ ኦርቶዶክሳውያን ሰው እንጂ ገንዘብ እንዳርቸገረ ነው ቀናል አይደል ሰው እንጂ ገንዘብ አልቸገረ ነው ሰው ብቶኑ ገንዘቡ ቀላል ነው ምክንያቱም ጌታ ተናግሯል እኛ ጽድቁን ከሻል ሌላው ቀላል ነው አሁንም ያገልግሉት ትምርት سنማር እስኪ ከተቻለ ለሚቀጥለው ሳምንት ይዘን ለመምጣት ሞክር ይሄንን ምላቹ ለምን እንደው መቼም ምን የደጋግም ሁለት ምሳሌዎችን ስናገር ተሰማላችሁ አንደኛው ሰነፍት ውልድና ቀዳዳ ማሰሮ አንድ ነው ይባላል አይደለም እንዴት ዋላችሁ ሰነፍት ውልድ በሉ እና በደም በሉ እና ቀዳዳ ማሰሮ አንድ ነው ቀዳዳ ማሰሮ በላይ ሞሉታ በታች አፈሰዋል በማግስቱ ሲሄዱ ባዶ ነው ስለዚህ እናስበበት እሱ ቢ ደግሞ ብቻ አይደለም አንዳንዶቹ ደግሞ ያዝንም ይሏሉ የሚገርማችሁ ነገር ቀድም ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብቼ ስለመለከት አንድ ሰው ጻፎ ወንጾፋየው ረቡ የነበራችሁ ልጆች ታስተውሱ ከሆነ ይሄ ታቹ ጠበብ ያለ ሱሪ የምትለብሱ ልጆች ምንድነው የምትመስሉ ብያለው ከዛ ሁሉ ያ አንድ ሰዓት ከ40 ደቂቃ ትምርት መርጦ ያሰው ፌስቡክ ላይ እሱ አንይ ጻፋት አዛችሁስ ያቆኑ ዮርዳኖስ እኮ እንደዚህ እንደዚህ ሱሪ የምትለብሱ የነም እንግዲህ ይሰውት ይሄንን ሲል ምን ትዝ እንዳለ ታቃላችሁ በፍልስፍና ትምርት አንድ የሚነገር ነገር አለ ትልቅ ነጭ ግድግዳ አለ ለምሳሌ ግድግዳ ነጭ ነው አይደለም ጥቁር ነጥብ አድርጋችሁ 100 ሰው አስገብታችሁ ግድግዳ ላይ ምን ይታያል በትልውት ትልቁ ነጭ ግድግዳን የሚታየው ጥቁራ ነጥብ ነው የምትታየው ሁሉም ሰው ለዛ ነው እኛ 
ጭንቅላታችን ኔጌቲቭ ነው እንደዚህ ሆኖ ደግሞ የክርስቶስ ነገር ስላልገባን የኡነት ነገር ስላልገባን ነው ከዛው ሁሉ ትምርት መካከል ያችን ምርጥ እንዴት ይጽፋለው ሲዶ ፌስቡክ ላይ ድሮም ታቃላችሁል አብዛኛው ሰው ከሰው ጋር ሲያወራ ደንቆሮ አለ ገሌ ይያለ በነገራችሁ ላይ ወል ጊዜ ምለው ነገር አለ መናፍቃን ጾም መሻር ሲፈልጉ ተቅስ ፈለጋንም ይሮጡ አይደለም እንዴት ዋላችሁ ጾር መሻ ጾም መሻር ይቻላል አይቻልም እንዴት ዋላችሁ ይቻላል አይቻልም ይቻላል ማን ያስገድዳል አዛው ሰማይ ደዋጋን ተቀበላታለን እንጂ ማን ያስገድዳል እንዴት ዋላችሁ ጾም ብሎ ያስገድዳል አለ ይለም እና ምን ጥቅስ አስፈልገ መብላት ከፈልክ ደንቆሮ ብለ መሳደብ ከፈልክ ምን ይሰባክ ይጥቅስ ያስፈልጋል ራስ እንጂ ለማትሳደብ እና እንዲያው ጭንቅላታችንን ነው እናሰረው እኔ ጭንቅላታችን ተጠቀመበት ሚሉ አንድ አንድ ሰዎች ያሉና ጥሩ ሁኔታቸው ነው የጭንቅላታችንን ተጠቀመበት ስለዚህ በሚከተለው ሳምንት ማስተዋሻ ይዘንም ታ እንግዲህ ክፍል አንድ ላይ ተማር ነው በዋነኝነት በመግቢያ ስለ አገልግሎት ምንነት ስለ አገልግሎት አላማ ከዛው እጪ ግን ስለ አገልግሎት ስኬት አይተን ያ አገልግሎት አይነቶች እነዚህ እነዚህ ናቸው ብለን ስለ ድንግልና ስለ ጋብቻ ስለ ቤቱና ስለ መንኩስና ተመልክተናል ግን ትምርታችን ላይ አንድ የጎደለ ነገር ነበር ወጥ ቼክ ሄዱኩ በኋላ ይሄንን ትምርት ሳስተምር የተወሰኑ ሰዎች እንዲሊጠይቁ ይችላሉ በርግጥ ትምርቱን ስንጨርስ ከሳምንታት በኋላ መጠየቅት ይችላልላችሁ ግን እንዲ ሊጠይቁ ይችላሉ ብሎ ጭንቅላቴ ያለኝ ካራቱ ውጪ የሆኑ ሰዎች አሉ። ገብታችኋል? ህገ ወጥ ነው ብያሉ ካራቱ ውጪ አለ ሰው አይደል? ሰው ወይ ካላገባ ወይ ድንግል ካልሆነ ወይ ካልመነኮስ ወይ ባታዊ ካልሆነ ህገ ወጥ ነው ብለናል። ግን ድንግልናቸውን ጥለው ያላገቡ ያለመነኮሱ ቤቱና ሚልላቸው ሰዎች አሉ። እነዚህ ስንዴት ይሁን አሁን ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ሰዎች አሁን ጃውቱ ድንግል እና ያለው ይለው ይባል ታቆታላችሁ ማለት አንዴም ሁለቲም የተሰነካከለ አይጣፋ ማለት እንደዛ መሰናከል ውስጥ የገባ ከየትኛው ነው የሚመደብ ካላችሁ ንሳ ሲገባ ንሳ ስትሬስ ሲዮ ለዛ አበሰ ከመዘ አበሰ ለሃጥኒ ከመጻድቅ ለዘማኒ ከመድንግል ንሳ ዝሙት የሰራውን ሰው እንደምን ታረጋዋለች ነገርኝ ይሄን ሰው ምን መድበው የጸጋ ድንግልና ነው በቃ በዚህ ከዚህ እንደ ድንግል ነው ምን እስከሚያገባ ድረስ ሰው በዝሙት ወድቆ መንኳብ ያ ንሳ ከገባ በእግዚአብሔር ፊት አንዱን እስኪወስን ወይ ጋብቻውን ወይ ምንኩስናውን ወይ ቤቱናውን እስከሚወስን ድረስ እንደዚያው ነው መኖር ያስነቅፈው ሰው በንሳ ከተመለሰ እሱ ራሱ ቁጥሩ ከድንግልናው ነው ከድንግልና ማለት ግን ድንግል ነው ማለት አይደለም ራሱን ከንሳ አመልስ በንጽህና የሚጠብቅ ሰው ይሰኛል ማለት ነው ከዛ ወደ ክፍል ሁለት እንደምጣ የክፍል ሁለት ሁለት መሰረታዊ ነገሮች እናነሳበታለን አንደኛው ያ አገልግሎት ደረጃ እናነሳለን መቼም አገልግሎት ከላይስ ከታቹ አንድ ነው ብለናል እሱም የተፈጠረን ለታላማ ነገር ግን ሁሉ ሰው ሁሉ ሰው አንድ አይነት ደረጃ ሊኖር አይችልም ያ አገልግሎት ደረጃ ምንላቸዋል እንደ ሰውነቱ አንድ ነው እንደ ክርስቲናው አንድ ነው ነገር ግን በዚህ ዘመን በጣም የተቸገርንባቸው አንዱ ያንዱን ስራ ይሰራዋል ይሄ በጣም በጣም የተከለከለ ነገር እንደሆነ እንድታውቁት እንፈልጋለን አንዱ ያንዱን ሊሰራ ይገባም ይሄንን ደረጃ ቢያንስ በአራት ክፍል እናያለን በአራት ሶስቱ በክነት የሚመደቡ ሲሆኑ አራተኛው በመመንነት የሚመደብ ነው ሶስቱ በክነት የሚመደቡት ያገልግሉት ደረጃዎች በጥስና አንደኛ ቅስና ሁለተኛ ዲቁና ሶስተኛ ናቸው በውስጣቸው የተለያየ ዘርፍ አላቸው አራተኛው ምእመንነት ነው ተክለል ስናደርገው ያገልግሉት ደረጃዎች ካህነነትና ምእመንነት ይሰኛሉ ከካህነነትና ከመመንነት ውስጥ ደግሞ ክነት ለብቻው የራሱ 3 ደረጃዎች አሉ። 3ቱ ደግሞ በውስጣቸው እስከ 12 የሚደርስ ደረጃ አላቸው። አንዱ ያንዱን እንዲሰራ አይፈቀድለትም። እንዴት ዋላችሁ? እረ እንዴት ዋላችሁ? ማhall ላይ ለምን ይሄንን እንደምል ትረዱታላችሁ እየተስፋ አረጋለሁኝ። እኛና ጳጳሳት እኩልን አይደለንም። ነገሩኝ እንጂ። ነገሩኝ። 
አንድ ጳጳስ ቢያጠፋ ምመን ጳጳሱ መውቀስ ይችላል አይችልም አይችልም ማማት ይችላል አይችልም አይችልም በዚህ ዘመን ግን አይታችሁ ከሆነ እድሜ ለፌስቡክ ፌስቡክ ሁሉን ሰው እኩል አድርግ ይችላል ማርክ ዙከርበርግ እንዲያው ስጋውን አይማረው ነፍሱን ይማረው አሜን ብሉኝ እንጂ እ ስጋውን አይማረው ነፍሱን ይማረው ገብቷችኋል በመድር ንሳ እንዲገባ ስጋውን እግዚአብሔር ቀጣት ይላከበት ማለት ነው ምክንያቱም አመጸኛ ሰው እግዚአብሔር ካልቀጣው በቀር አይመለስማ ማርክ ዙከርበርግና ሌሎቹ የማህበረሰብ ሚዲያ ፈጣሪዎች ከሰሩት መልካም ነገር ይልቅ መጥፎ ነገር በጣም ይብሳል በነገራችን ለብዙ ሰው እንደ ፌስቡክ ስላለው ኮን የሁሉ የእግዚአብሔር ቃል የተማረን ምን አመን ይላል ፌስቡክ አንተ የእግዚአብሔር ቃል እንድትማርበት አይደለም የተፈጠረው ገብቷችኋል ዓላማ አለው ይራሱ የአሜሪካ መንግስት ለፌስቡክ ፈቃድ ሲቀር ሲሰጥ ዓላማ አለው ለጉግል ፈቃድ ሲሰጥ ለዩቲዩብ በስሩ ላለው ፈቃድ ሲሰጥ ለትዊተር የቻይና መንግስት ለቲክቶክ ፈቃድ ሲሰጥ ዓላማ አለው አይታች ከሆነ ቲክቶክን አሜሪካ አገደች ተባለ ለምን ምክንያት አለ ሶሻል ሚዲያ ማህበረሰብ ሚዲያ ለና ወላችሁ ኃይል እየጨመሩ ያደዋል ሰባኪ እኔ ምን ጨመር ጆሯችሁን አፈነዳዋለሁ የለን እንጂ ጨመራለሁ እንዴት ወላችሁ ሲሳይ ወደዚህ ያኛው ነው ወደዚህኛው እንግዲህ ካንዱ በነግራች ያኛው ከሳባች ወደዛው ሙኑ ሁለት ባንዴ ለማድ መጣት ሞክሩ የሆነቴን ከሁለቱም ማቶንም ያኛው በጣም ከሳባች ወደዛኛው ለምን ያብ እግዚአብሔር ቃል ያም ተቃሚ ነው እና እሱን ልብን ነበር ብየ ምን ላች ፈልጌ ነው ያገልግሎት ደረጃ ስንል የመጀመሪያው የመጀመሪያው ዛሬ ፓትርያርክ ምንለው በቤተክርስቲያናችን ፓትርያርክ አይደለም ምን እንደም ይባለው ሊቀ ጳጳሳት ነው ገብቷችኋል ጳጳስና የሚባለው በውስጡ ሊቀ ጳጳሳት ጳጳስና ኤጲስቆጶስ የሚባል 3 ደረጃ አለ እነዚህ 3 ያገልግሉት ደረጃዎች ናቸው ሊቀ ጳጳሳት ጳጳስና ኤጲስቆጶስ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር መጀመሪያ እንደናጋገር በጳጳስና ማረግ ያሉ ሰዎች ያገልግሉት ደረጃቸው ምንድነው አንደኛ መሾም መሻር እንዴት ዋላችሁ መሾም አገልግሉት ነው አይደለም ነው መሻርስ ነገሩኝ እንጂ አረ እንዴት ዋላችሁ እንዴት ዋላችሁ አይሰማኝ እስቲ በደም ብሉ ተለምናችሁ በመከራ ነው መሾም አገልግሉት ነው መሻርም አገልግሉት ነው የሚሾሙት መልካም ረኛ ነው አይደለም አገልግሉት ነው የሚሽሩት እሳ ተኩላውን ነው አገልግሉት ነው በነግራችሁ ለ በቤተክርስቲያናችን የተሻረ ጳጳስ ታቃላችሁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተሻረ ማለት ተወግዞ ከሲኖዶስ የተባረረ ታውቃላችሁ አገልግሉት በዚህ ዘመን በጣም ከፍተኛ አደጋ ውስጥ እንደገባ ምታቁት በዚህ ነው መናፍቅ የለም ነገሩ አለ ስለዚህ የጳጳስና አንዱ ትልቁ አገልግሎቱ የሚገባውን መሾም የማይገባውን መሻር ነው አንደኛው አገልግሎት ሁለተኛ የጳጳስና አገልግሎት ሁለተኛው አገልግሎት ማስተማር ነው ማስተማር ነው የእግዚአብሔርን ቃል ማስተማር ነው ይሄ የጳጳስና የእግዚአብሔር ቃል ማስተማር በርግጥ በየደረጃው ይወርዳል ሶስተኛው የጳጳስና አገልግሎት ዳኝነት ነው ጳጳሳት ዳኞች ናቸው እንዴ ታውቃላችሁ አስተዳዳሪዎች ናቸው ያስተዳድራሉ ቅዱስ ጳውሎስ ለቆርንቶስ የጽፍላቸው ካዛ ፍርድ ቤት ደን እንዳንፋርድ የነገረን ቤተክርስቲያን የራሷ ፍርድ ቤት የራሷ ችሎት ስላላት ነው ጳጳሳት ይፈርዳሉ ይተቻሉ እሄ ሶስተኛው አገልግሎታቸው ነው አሁን እነዚህን ሶስቱን ባንኝነት ሌሎች የጳጳሳት አገልግሎት አገልግሎቶች ወይም ስልጣኖች ይባሉ ወደ አምስት ይደርሳሉ ግን በደረጃ አንድ ጳጳስ ይሾማር ይሽራል ያ ማለትም ይቀባል እጅ በመጫን በመቀባት ስልጣን ይሰጣል ስልጣንን ይነሳል አንደኛው ይሄ ነው ገብቷችኋል አረ እንዴት ዋላችሁ ጳጳስ አንደኛ ይሾማል ይሽራል ሁለተኛ ያስተምራል ሶስተኛ ይዳኛል ወይም 
ይፈርዳል ይተቻል ያስተዳድራል ቅዱስ ዲሜትሮስን በትርጓሜ ላይ ምን ይላል ቀን ቀን ሰባት ጊዜ ሌሊት ግን 23 ጊዜ ይጸልይ ነበር ምን ነው የቀኑ አነሰ ሌሊቱ በዛ ቢሉ ቀን ቀን ሲፈርድ ሲተች ድውይ ሲጠይቅ የሞተ ሲቀብር ይላል ሌሊት ግን ከዚህ ሁሉ ነፃ ነውና ይላል ከዚህ ወጭ ግን ሊቀጳጳሳት ሌላ በጣም ብዙ ስራ አለው ዋናው ዋናው ትልቁ ነገር እንድታውቁት የሚያስፈልገው ግን ሊቀጳጳሳት ወይም ጳጳስ ስራው እረኝነት ነው እረኝነቱ ከሱ በታች ላሉት ሁሉ ነው እዚህ ውስጥ ደግሞ ሊቀጳጳሳት የሚባል አለ በነግራቸው ሊቀጳጳሳት ማለት የጳጳሳት አለቀ ማለት ጳጳስ ማለት የኤጲስቆጶሳት አለቀ ማለት ተረድታችኋል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጳጳሳት አሉ ሊቃነ ጳጳሳትም አሉ ይባላል ግን በቤተክርስቲያን አስተምሮ ለምሳሌ እኛ ሀገረ ስብከት ላይ ያሉት ጳጳስ እንጂ ሊቀጳጳሳት አይደለም ግን በዘለማር እንደምን እንላቸው እ እስኪ እንደው ዲያቆናት ቅዳሴ ስን ቅድስ ምን እንደምን እንለው ለምሳሌ ጸልዩ በእንተ ሊቀና ወይም በእንተ ርሳሊቅ ርሳሊቃነ ጳጳሳት ስንል እ መጨረሻ ላይ ዛሀገር አባይ ኢትዮጵያ ወዲበር ሳገራ ወይነ በጹ አጣስ ነው ቃሉ ሊቀም ትለሉት ጨምራት አንተ ነህ እወደድ ብለ ማለት ነው እንዴት ዋላችሁ በጹ ጳጳስ አባ እገሊ ሊቀ አትጨምር ሊቀ ጳጳሳት አይደለም ሊቀ ጳጳስ የሚባል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አላውቅም ይሄ አንድ ስራ አገልግሎት ላይ ከበታቾ የሚመራው ጳጳስ ከሌለው ሊቀ ጳጳሳት አይባለም አሁን ደግሞ ምን አመጡ ጳጳሳት ምትለው ቀርታ ሊቀ ጳጳስ እንደሱም አይባለም ሊቀ ጳጳስ ብሎ ነገር የለም ወይ ሊቀ ጳጳሳት ነው ወይ ጳጳስ ነው ጳጳስ ከሆነ የኤጲስቆጶሳት በስሩ አሉት ማለት ነው ተረድታችኋል በዛው ስራቱን ነው ቆብ የሆነ አገልግሎት ላይ ለሁሉ ሊቀ ጳጳሳት የጳጳሳት አለቃ ነው ጳጳስ የኤጲስቆጶሳት ይበላይ ነው ይሄ አንደኛው አገልግሎት ሁለተኛው በነግራቹ ላይ እዚህ ጋር አያይዞ አንዲት ሴት በጸጋቄ እዚህ ይፍት ይነገርኳችሁን ታስተውሱ ከሆነ ዓለመስ ጋላፊ የምትለው ማረጉን ትናገራለች ስራቱን እዚህ በጸጋቄ ኦግዝቴ ማርያም ዓለመስ ጋላፊ ረስተዋት ነው አጥንተው ነበር ዓለመስ ጋላፊ ከመቆስ ለበለስረ በከመ የብየሄሎ ጻፊ ምትል ዓለም ስጋላፊ ይሄ የስጋለም ያልፋል ከመቆጽ ለበለስ ረጋፊ እንደ ቅጠል ይረግፋል በከመ የብየሄኖ ጻፊ እኔ ተናገረ ጻፊ የቅዱስ የኖክ ነው እንመለ ንጽ ምንኩስና ንጽህና በሌለበት ምንኩስና ወንመለ ፍቅር ወተትና ፍቅርና ተትና በሌለበት አገልግሎት እግዚአብሔር ያምር ልቦና እግዚአብሔር ልብን ይመረምራል ብሎ አይቲ ሃለው ነው ነገር ያቸው ባለፈው ሰው ሲሞት ብዙ ጊዜ ይባላል አይቲ ሃለው ከቦራን ጳጳሳት ለይቀብው ቀባክነት ወለ ያስተምሩ ቃላይ ማኖት ይትፍሩ ለሞት ፍርዋላት ያታውን ሞተና ትፍሩ አጥያተን ፍሩ አሁን ጳጳሳትን እ የክነትን ቅባት የሚቀቡ ማለትም የሚሾሙ ቃለ እግዚአብሔርን የሚያስተምሩ አለ ሁለተኛው ያገልግሉት ደረጃ ቅስና ይባላል በቅስና ውስጥ ከፍ ብላችሁ ቁምስናን የመሰሉ ሊቀ ካህነነትን የመሰሉ አገልግሎቶች አሉ አሁን ቆሞስ ሊቀ ካህናት ቄስ ወይም ካህን በውስጡ ገበዝበሉት ምናሉት የተለያየ አገልግሎት ዘርፍ አለ ለምሳሌ ገበዝ ሲሆን የራሱ ዘርፍ አለ ቆሞስ ሲሆን የራሱ አለ ሊቀ ካህናት ሲሆን የራሱ አለ ካስተዳደር ጋርና ከሲመት ጋር የተያዘ ነው ዋናው ግን የቄስ ስራው ምንድነው ካላችሁኝ አንደኛ ቄስ እንግዲህ እንደ ጳጳስ ልብ በሉ ያገልግሉት ደረጃ ያያየን ነው ጳጳስ ይሾማል አይደለም ነገሩ ይሽራል አይደል ቄስ ይችላል አይችልም ደረጃው አይደለም ነገር ግን ጳጳስ የሚችለው ቄስም የሚችለው አለ እሱ ምንድነው ማስተማር ጳጳስ የሚችለው ቄስም የሚችለው ምንድነው ማቁረብ መቀደስ ማቁረብ ካህናት ሶስት አገልግሎቶች አሏቸው 
አንደኛው ማስተማር ነው ሁለተኛው ማቅረብ ነው ሶስተኛው መናዘዝ ነው ማሰር መፍታት ማለት ነው ካህን ያስተምራል ካህን ቀድሶ ያቆርባል ይፈትታል ካህን ይናዛል ማለትም ያስራል ይፈታል ሶስተኛው አገልግሎት ደረጃ የምንለው የዲቁና ነው የዲቁና ደረጃ በውስጡ በውስጡ ዲያቆን አለ ዲቀ ዲያቆን ከፍ ብሎ አለ ዲያቆን አለ በስሩ ንፍቅ ዲያቆን አለ ከዛ አናጉንስጢስ አለ ከዛ መዘምራ አለ ከዛ አጻው ይሆህት አለ ለናውላችሁ ካህን ያስተምራል ያቆርባል ይናዛል አይደለም ዲያቆን ሶስት ከሶስቱ መናዘዝ ይችላል እንዴት ዋላችሁ አረ እንዴት ዋላችሁ መናዘዝ ይችላል መፈተት ይችላል አይችልም ስለዚህ ከሶስቱ ካን ከሚችለው ከላይ ጳጳሳትም ከካህናትም ይችላሉ ማስተማር አለ አይደለም በተመሳሳይ ዲያቆን የሚችለው ምንድነው ከካህኑ ጋር እኩል የሚችለው ማስተማር ይችላል የዲያቆን አገልግሎቶቹ ምንድን ናቸው ከተባለ ሶስት ናቸው ማስተማር መላላክ ስራት ማስጠበቅ ያውጣቸዋል ዲያቆናት ዲያቆን ሶስት ስራ አለው አረ እንዴት ዋላችሁ ሙቀቱ ከበደ አይደል እ እኔ ላበቴ ታያችኋል በውስጥ በጀርባዬ በግሬ ጠብ ጠብ ሲል ይታወቃል ምንም አታረጉት በነገራችሁ ላይ አንድ ታቁት የሚያስፈልገው ነገር ስለ አገልግሎት አይደል ይተነጋገርን ያለ ነው አይደለም ማንን ስለማገልገል እግዚአብሔርን ስናገልግለው ሞዝቦል ዳርጋ ላይ ተኝተን አይደለም ሰማታት እግዚአብሔርን ያገልግሉት ሰዓት ላይ ቆሞ ነው አይደል ቅዱሳን ጻድቃን በራህ ላይ ሆኖ በጭንቅ ማስጨናቂ ነገሩ ነው እኔ ሰሞኑን እንደነገርኳችሁ ገለ ተክላ ሃይማኖት በየቀኑ መለከታለሁ ለምክንያትና አባታችን ቅዱሱ ተክላ ሃይማኖት አባታችን ቅዱስ ተክላ ሃይማኖት ጸሎት ሊያደርጉ የገቡበት ባአት ላይ ገደልከው አሁን ደሙ እሱ መጨመሩ መከነሱ አይደለም ችግሩ እኮ ገመዱ ነው እንግዚአብሔር ይሁን ገመዱ ላይ ነው ምችግሩ ያለ ሰማችኋል ሰማልሎይ አባታችን ሊጸልዩ ገቡ ነገር ግን ሲጸልዩ ድካም እየመጣ ተቸገሩ ስለዚህ ምን አደረጉ እግዚአብሔርን መለም ነው ቆሜ ነው ለና ወላችሁ ቆሜ ነው ስቆም ደግሞ ወደ ግራ ወደ ቀኝ መደገፍ የለብኝም ብለው ሁለት ጦር በስተቀኝ ሁለት ጦር በስተግራ ሁለት ሁለት በፊትና በኋላ ስምንት ጦር ተከሉ ቆመው ሲጸልዩ ሲጸልዩ እግራቸው በጣም እንግዲህ አካላቸው ቆዳቸውና አጥንታቸው ተጣበቀ እንባቸው ፈሱ አለቀ ከዛ ቆመው እግራቸው ያባታችን የተከላ ሃይማኖት ክርስቲያን የምትተዩት ነገር የተፈጠረ ይዛን ጊዜ ነው እግራቸው ላይ ከፍተኛ የማይነገር በሚሰማቸዋል እና እየቆየ ቆዳቸው ሲሰነጠቅ ይታወቃቸዋል ይያላ አጥንታቸው እየደቀቀ ሲል ይታወቃቸዋል ከዛ ደም ከእግራቸው እንደ ጎርፍ ይፈሳል እንደቆሙ እግራቸው ከጉልበታቸው ቀጥሎ ባለው ክፍል ላይ ተቆርጦ መሪት ላይ ወደቀ በዚያ ሰዓት አባታችን ተክላ ሃይማኖት እንደቆሙ ናቸው ናቡነ ኤልሳ ናቡነ ፊልጶስ ናቡና ኖሪዮስ በመስኮት በቅሎ ቢያዩ እግራቸው ተቆርጦ ወድቋል ተሰብስቦ አለቀሱ አባ ተክላ ሃይማኖት ግን አባታችን ቅዱስ ተክላ ሃይማኖት ግን ጸሎታቸውን ቀጥለዋል የሰው ልጅ እግዚአብሔርን ለማገልገል አረ ይሞቀኛል አረ ይርቅብኛል እንደዛ ብሎ አገልግሎት የለም 12 አካል ህያዊት ነፍስ የሰጠ መንግስት ሰማያት ያዘጋጀ እግዚአብሔር ወሮታው ውለታው ባይመለስም እንኳን የትኛው ነው ነገር ይችላል መማር አለብን ማስተማር አለብን ማገልገል አለብን መቆም አለብን ዲያቆን ምን ምን ያረጋላልን ያስተምራል ይላላካል ስራት ያስጠብቃል ለዚህ መደበኛ ስራዎቹ ናቸው አሁን ከዲያቆን በታች ያሉትን ከማያታችን በፊት አንድ ነገር ሊጨምርላችሁ ካህን የምንለው ከላይ ጳጳስ ከመሃል ቄሱ ከታች ዲያቆኑ ናቸው ብለናል ጳጳስ ይያለ ቄስ ማስተማር ይችላል አይችልም 
ነገሩኝ አይችልም ጳጳስ ካለ ማስተማር ያለበት ማን ነው ጳጳስ ነው ነገር ግን ጳጳሱ እኔ አልቻልኩም አስተምርልኝ ካለው ግን ያስተምራል ቄሱ ቄስ ይያለ ዲያቆን ያስተምራል በዚህ ዘመን አብዛኞቹ ካህናት ስብከት ስለማይሰጡ ዛሬታችሁ ከሆነ አስቸጋሪ ነው ግን ቢሆንም እንኳን ዲያቆናት ለማስተማር ስትፈልጉ ሄዳችሁ ብዙ ጊዜ አይታችኋል አንዲት የሆነ ስራት አለች ምታያት ሰባካ ያለ ያስተምሩ ሲለው ሄዶ ሄቄሶች ይሳለማሉ አይደለ ትርጉሙ ባርከኝ ነው ባንድ ጎን ነው ዋናው ትርጉም ግን ፍቅር ድልኝ ላስተምር ነው ብዙ ሰባኪ ገብቶት ይሁን አይሁን እንደዚህ የሚያደርገው እግዚአብሔር ይወቀለት ሄዶ ተጎንብሶ አባት ሆይ አንተ ይያለ ነው የማስተማር አይገባኝም እና ፍቅር ድልኝ ነው ካህኑ ፈቅጀላለሁ አስተምር ይሏል ዲያቆን የሚያስተምር በቄሱ ፈቃድ ነው ቄስ የሚያስተምር በጳጳሱ ፈቃድ ነው ይሄን አንድ ነው ሁለተኛ ነገር የካህናትን እንዝለለው እዚ ካህናት ስለሌሉ የዲያቆናትን ግን ትንሽ ላንሰው ዲያቆናት ያስተምራሉ አይደለም አስተምሩ ማስተማር ይችላል አይደለም እስቲ እዚ ማስተማሪ አሁን ራሳችሁ ላስተማር ይድቁና አገልግሎት ማስተማርን ይጥይቃል ብሎ ጨክ ነው አሰቡ ለዛም ይዘጋጅ ሰው እኔ እርግጠኛ ሆኘ መናገር ቢቸግረኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ በመቶሽ የሚቆጠር ዲያቆን 90 ፐርሰንቱ ማስተማር አይደለም የእግዚአብሔርን አንድነት ሶስትነት አስተካክሎ ማወቁን እንጠራጥራሉ። እንጠራጥራሉ። ዲያቆን ያስተምራል ስለዚህ ተማሩ ዲያቆናት ሰምታችሁኛል? ሰምታችሁኛል ነው። ምትማሩት ግን ለመታበያ አይደለም። ምክንያቱም የዲያቆን የመጀመሪያ ስራው ከማስተማር ፊት መላላከም። ዲያቆን ክህነቱም ይሻረው መጀመሪያ ከሴት ጋር በናም ሰላምን እንዘራለን መጀመሪያ ለቄሷ ለታዝዝም ካለ ክነቱ ይሻራል ይሄን ማውቀ አለባችሁ የሰማችሁኝ ነው አያ ቄሴ ያ ዘዋት ብቀው ብዙ ዲያቆን ያለ ዚህ በሙሉ መደደው ዲያቆን መታዘዝ ግድ ነው ግን ለቄሱ ምትታዘዘው በተገባ ነው ህገ ወጥ ነገር ቢያዝ አይደለም ስለ አገልግሎት ጉዳይ ግን መታዘዝ አለብን ለምሳሌ ጫሩ ስትባሉ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ አብዛኛው አመትመኘው ምንድነው ሰራኢ መሆን ጫር ሲባል የገጠር ዲያቆን ቅስና የሚያመጣው ላለመጫር ነው አይደል? ጫሪ ላለመባል ምን ይባላል ባው የዛሬ ስንት አመት ነው ወገራ ላይ ጓደኛዎች ናቸው ዲያቆና ሲያገለግሉና አንተ ጫር አንተ ጫር ሲከራከሩ አንዱ ምን አከራከረኝ ነው ዲዮ ሄዶ ቅስና ይዞ መጣ ምክንያቱም ያው በዚህ ዘመን ቅስና ዲቁና መጣ በጣም ቀላል ነገር ነው ሰኞው ዳስ የማራ የሚተማር ከዲቁና ይሰጣዋል ቅስና ለማምጣት ሄዳ አንድ አንዴት ሰልፈ ዝምለት አመጣለ እንደውም ለፈተና ሂዶ ካህናቱ ከልክነት ሊቀበሉ ከገጠር መጣው ንስየልስ በል ይለዋል ያሉ ቄሱ የትኛውን አይውኑት ነው ደሞ ስንት ነው ብሎ ቁጭ ፈታኙ ልብ ምን ፈታኝ ተባሎ ሰውዬ ንስየልስ ሁለት መሆኑ ላይ አውቀም ማለት ራሱ ፈታኙ ማለት ነው አደረራችሁ ዲቁና ያላመጣችሁ ካላችሁ ዲቁና ከመመጣታችሁ በፊት ቢያንስ ቢያንስ ከግብረ ዲቁና በላይ ስራተ ቤተክርስቲያንን አምዱ አምስቱ አምስቱ አይማደም ስጢርን ሰባቱን ስራተ ቤተክርስቲያን እና በትችሉ ዲዲስ ቅልያ ተማሩ ከቻላቸው አብጠሊ ሰዓቱን ጨምሩ ማለት ደቀ ስትገቡ ቅዳሴውን ዝቅድም ምንድነው ስትሉ የነበር እ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብጥሊ ሶሙ ትላላችሁ እኔ እኮም ይገርመኝ እየዋሻችሁ ማለት እኮ እንዴት ዋላችሁ እስቲ አሁን ከመዝ መሃሩነ በግዜ ማረን ይባል ባብጥሊ ሶሙ ትላላችሁ ከመዝ መሃሩነ እንዴው ነው አስተምሮናል ምን ተመራችሁት ለምን ተዋሻላችሁ እንዴው አብጥሊ ስራሱ ቃሉ ምን ማለት እንደሆነ ስንት ዲያቆን ያውቃዋል አብጥ ሊሳት የሚባሉ ስንት አናቀጽን ያሉት መልላችሁ ፈልጌ ነው ዲያቆናት አሁን በማገልገል ያላችሁ ተማሩ ገና ክነት ያላመጣችሁ ከሆናችሁ ደግሞ ሰዓት ተማሩ አጣምጡት ባካችሁ ምን ያረግላችኋል የንታ ምን ይላሉ ምን ዝም ብለ እንደ ዘመኑ ሰባኪ ዲያቆን ነገር ይለመባል ነው እንደክነት እንጣው በነግራችሁ ላይ ማhall አገር እኮ ዲያቆን ገለ የሚባል ግን መቅደሱን አይቶትም ማያቅ ብዙ ሰዋል ዲቁና የሚፈልገው ለምን ነው ሰባኪ ነው ለማሆን መድረክ ላይ ለመውጣት አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ዲያቆን መላላክ አለበት 
ማስተማር አለበት ስርዓት ማስጠበቅ አለበት አሁን በደረጃ ነው ሊቀድ ያቆን ስላሉ ሊቀድ ያቆን እዚ በክርስቲያን ለሚፈጠር የስርዓት ጥሰቱ በእግዚአብሔር ፊት የሚጠይቁ ሰው ነው ተየም ማውቃ አለበት በጣም እንደ ሊቀድ ከክነት ከቅስና በለ ሊቀድ ይቁና በጣም መጥፎ ነው መጥፎ ነው ምላቹ በዚህ ዘመን በጣም እኔ አሁን ሊቀድ ይቁና 100 ሽብርን ከፍላለን በትሩኝ እኔ አል ይዘው ነገይዶ አውርዱልኝ እንዳይሉ ስራውን ይስሩ ነው ለምን መሰሉት ቄሶች እንደዚህ ነው አንድ ምስጢር ልንገራችሁ ሊቀድ ያቆን ካህናትን ያዘልኩ ይነጠቁ በስራተ ቤተክርስቲያን ካህናትን ያዘል ከገበዙ በላይ ነው sultano ሊቀድ ያቆን ይሄን ማውቃ አለባችሁ እንደውም በግጽ ቤተክርስቲያን ከሊቅ ከፓትርያርኩ ቀጥሉ ሊቀድ ያቆን ትልቁ sultano ያለው ቅዱስ አትናቴዎ ሳዋሪያዊ ሊቀድ ያቆን ነው ብዙ ስራት እየሰራ እቤተክርስቲያን ላይ እንደውም ኮፍታ ነገስት እንዲላል ከልማዷ ሰዓት ነጻ አንዲት ሴት ለታስቀድስ ብትገባ ሊቀድ ያቆኑ ክነቱ ያዘበታ ሊላል ግን ሊቀድ ያቆኑ 24 ሰዓት 30 ቀን ሙሉ አይሰራም ዲያቆናትን ይመድባቸዋል ዲያቆናት ተረኛው ዲያቆን ይቆጣጣራል ይሄን ያስተምራል ይመክራል ስለዚህ ዲያቆናት ይነ ቅዱስ አትናቲዮስ በቅዳሴው ተናግሮ ይለ ኦ ዲያቆናት አንተሙ አይን ተግዛብህር ብሩሃት አንተ ሙሰህቱ እንተ አፋአ ዋኮንተ ውስጥ ወንተ ውስጥ ሰያመር እግዚአብሔር አላለም በውጭ የሚታየው ነገር መሮ ስለዚህ ዲያቆን በቤተክርስቲያን ስርዓት ላይ ተጠያቂ ነው እንደዛ ግን ሆኖ ዲያቆን አይ ምን አለበት የካልክ ግን ገደል ልምትገባው ስለዚህ ይሄን እንድታውቁት የሚያስፈልገው የዲያቆናትን ይሄ ያግልግሎት የዲያቆናት ደረጃ ነው በዲያቆን ስር ውስጥ ያሉ ግን አሉ ከዲያቆን ቀጥሎ ያለ ምንድነው ንፍቅ ዲያቆን ነው አይደል ንፍቅ ዲያቆን ደረጃው ምንድነው ካላችሁኝ እስከ ቤተ መቅደስ ሶስተኛ ደረጃ ይወጣ ለዲያቆኑ መላላክ ነው ስራው ቀጥሎ አናጎንስቲስ ነው አይደል አሁን ብዙዎቻችሁ ሃይማኖት አባው ዝም ብለ መመኑ በድግብለት አነባለ ሃይማኖት አባው ስንክሳር ገርላት ድርሳናት ቤተክርስቲያን ላይ የሚነበበው በሙሉ ማንበብ የሚችል አናጎንስቲስ ብቻ ነው ብቻ ነው ማለት የከሱ በታች ያለ ያነብብ ነው እንጂ ከሱ በላይ ያለው በነግራችሁ ላይ አንድ ጳጳስ ዲያቆኑ ነው መቀደስ ይችላል አይችልም አረ እንዴት ዋላችሁ ያሜን እንዴት ዋላችሁ ያሜን ዲያቆኑ ነው መቀደስ ይችላል አይችልም ያሜን ነገሩኝ ቄሱ ነው ይችላል ቄስ ዲያቆን መሆን ይችላል አይደል ወደ ላይ ነው እንጂ ወደ ታች ይቻላል ወደ ላይ ነው የማይቻለው ስለዚህ ዲያቆኑ የነፍቅ ዲያቆኑ ያናጉንስቲሱ ሊሰራው ይችላል አንባቢነቱን ግን ምእመን አይችልም አናጉንስቲስ ማለት ወገቡን ታጥቆ አስተካክሎ የሚያነብ ነው አስተካክሎ የሚያነብ ነው ከዚያ ቀጥሎ የሚመጣው መዘምር ነው የመዝሙር ነገር በኋላ ነው መዘምር ማለት የቅዱስ ያሬድን ጣይ መዘማ ተምሮ የቅዱስ ዳዊትን መዝሙር አጥንቶ የቅዱስ ዳዊትን መዝሙር ከቅዱስ ያሬድ ጣይ መዘማ አስማምቶ በቤተክርስቲያን በ24 ሰዓቱ የሚያገለግል እሱ መዘምር ይባላል ከዛ ቀጥሎ ያለው አጻዊ ሆህት ይባላል ዘበኛ ማለት ነው በረ ተባቂ እሱ ስራው ከቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ነገር አንደኛ ሌባ እንዳይገባ ሁለተኛ ነው ያጠቅ ደሳት እንዳይጠፉ መጠበቅ ነው ስራው እነዚህ እንግዲህ በክነት ደረጃ ያሉ ናቸው ከዚህ በታች ያለው ያገልግሎት ደረጃ ምን 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 ምንድነው ሲይ ስራው አገልግሎት አሁን ሰንበት ተማሪ ተሆንና ብዙጌታችሁ ከሆነ መድረክ ተመራላችሁ አይደል? ክነት የሌላችሁ ሰዎች? እንዴት ዋላችሁ? አረ እንዴት ዋላችሁ? መድረክ መምራትና ማስተማር አንድ ነው ይለያል። እዚያ ትሮንስ ላይ ክነት የሌለው ሰው ይቆማ ላይ ይቆም። ምን መሰላችሁ? ይሄን ድታውቁት ብዬ ነው። እኔ አንድ እንድታውቁ የሚያስፈልገው ነገር በግልጽ ልንገራችሁ። ሴት ልጅ ተሰብካለች አትሰብክም? እንዴት ዋላችሁ? ሲያት ልጅ ተሰብካለች አትሰብክም? ተሰብካለች። ታው ስራ ተማሩ። ለዩነቱ ወንድ ባለበት ጉባኤ አትሰብክም ነው። እንጂ በሴቶች ጉባኤ አይውላችሁ የመብት ጥያቄ አታነሱ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ክርስቲያን የመብት ጥያቄ በእግዚአብሔር ላይ አያነሳ። ለነ ዋላችሁ? ያሜን። አረ እንዴት ዋላችሁ? ያሜን። አይኔ ሰጠማን ነው? ያሜን። ማን ነው? ያሜን። ጆሮስ? ያሜን። አፍንስ? ይሄን የለሰ የሰጠን እግዚአብሔር የመብት ጥያቄ አታነሳበት ነገር ግን ማስተማር አልተከለከላችሁ አሁን አዲስ ኮሚቴ ተዋቀሩ ለዚህ አገልግሎት ቦታ ላይ በየኑስ ግቡና ሴቶች ሴቶችን አስተምሩ ኮሚቴ ምናምን ተየ ታየምጣልኝ እንትና ይደግምልኝ አትብሉ 
ራሳችሁ እንችላችሁ የሴቶች ጉባኤ ያዘጋጃችሁ እናንተው ተማሩ እናንተው አስተምሩ ግን ጥንቃቄ አድርጉ ሴትና ዲያቆን ለትብት ተጋላጭ ነገ መተሽ እኔም ሰባችን እሱም ሰባኪ እንዳትኝ እሱ ነው ችግር ምን ለምን ለምን መሰላችሁ ሴትና ዲያቆን በጣም ተጋላጭ ነው ዲያቆን ሰባኪ ከሆነ በኋላ የመጀመሪያ ስራው ምንድን ነው ቄስ መናቀል ሴት ከማስተማረ ጀምረች የመጀመሪያ ስራ ዲያቆኑን መናቀል ነው እናንተ አስርሺ ጊዜ ብትሰሩኸኛ አትدرسሁ እኛ ምላችሁ በጾታ በወንድ አይደለም ህክነቱ ማለት ነው እናንተም ብትሰሩ አትدرسሁ ክነት ክነት ነው ግን ሴቶች ማስተማር አልተከለከላችሁ ግን በፍጹም ትትና ካልሰራችሁት ጋር ነንም ሰዓት ተከፍቶ ነው የሚደበቃችሁ ምን ማስተማር ይችላል አይችልም እንዴት ዋላችሁ ምን ማስተማር ይችላል አይችልም እ አሁን ማ ተከፍቶልኝ ለበሩ እሱ አስተማረች እኔ ምን ያከተኛል ነው አንተም ተስተምረው ወዴት ነው ትል እንደሆነ አንተ የቤተሰብ መምህር ነህ ከዛ ውጪ ካህን የለለበት ክነት ያለው ሰው የለለበት አንድነት ካላችሁ ማህበር ካላችሁ እዚያ በላይ ማስተማሩ ነውርነት የለውም የእግዚአብሔርን ቃል ለበናገር ክነት ያሻው እሄ ጉባኤ ግን ክነት ምክንያቱም እቺ ማትሮንስ ክርስቶስ የቆመባት ናት ከዚያ አዋሪያት እነሱን ያለመሰለ እነሱን ክነት ያለ ያዘ ሰው እዚያ ይቆም እዚ ላይ ላነሳላችሁ ምፈልገው እግረ መንገዱ ግን እናንሳው ከተባለ ሲያትቶቻችን ስነ ጽሁፍ ያቀርባሉ አይደለም? እ? ስተት ነው አይደለም? ስተት ነው። ወደፊት አታደርጉ ይያልኳ ይሄንን ምንግራችሁ ስራቱን ላስተምራችሁ እዛ በኋላ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። በዘመን ብዙ ነገር ተብላሽ ተብሏል። እሱ ብቻ አይደለም ከበሮ መምታት ይችላልላችሁ አትችሉም? ይሄን ስልግን ለሴቶቿ እንደመስላን ተማትችልም። ስነ ጽሁፍ ማን በማስተማር ነው አይደለም በነግራችሁ ላይ በቅዳሴ ጊዜ ምን ምን ማን በሚችላል አይችልም አረ ነገሩኝ ባዳም ነገሩኝ ታዲያ ዚን እንዴት ነው የሚችለው እየወላችሁ ብዙ ሰው እንደዚህ በየስናቀር አጥባቂ ለኔ ይችላል ግን ምእመን ጉባኤ ላይ ወጥቶ በስነ ጽሁፍ በለ በምን በምን መንገድ አድርገው ሰከት ነው እህ ምን ይልላል አንድ ሰው ምን ሲል ሰማው እንዴ ማርያም የሙስ የእህት ባይሬር ትራን ከተሻገሩ በኋላ ቦሪ ዘጻአት ምራፍ 14 እና 15 ላይ ዘበጠት ከበሮ ከበሮን መጣች ንስየው ወያለች አይልም ሞይ ብሎ ሊከራከር ይሞከረ እንደው ትልቅም ይባል ሰው ስማ እሷ ከበሮ የመጣችው በሴቶች ጉባኤ እንጂ በአሮን እና በሙሴ ማል አይደለም ሙሴ እና አሮን እንት ደኑን እሷ ከበሮ መጥመተው ሁሉም ቦታ ቦታ አሉ አይደል ቅዱስ ጳውሎስ እኮ ሴቶች ያስተምሩ ብሎ ይተናገረታል አይደለም እንድን ከረሱ አስማ ወሎ ከፈቱ ስበስኩት አሁን ጥሩ እኔ ምላበት ምላበት አለኩኝ እኮ አቤት አቤት ንፋስ ጤና መንፈሳዊ ላሉ ከዘቃቢው ሲመጣ ይሰማቸዋል ይሰማቸዋል ወይ በጆራችሁ ሳይሆን ባካላችሁ ማለት ነው አሁን አንድ እቺ ነገር እኔ አዛት የምን አገልግሎት ምንድነው የሚለውን ገና ለመጣን የመመን ደረጃው የሚለው እያየን ያየነው ያለነው ከክነት አንጻር ነው ካህናት የሚሰሩት ነገር ምእመን በቤተክርስቲያን ወደ ላይ ተላልፎ አይሰራም ወደ ታች ግን ይቻላል ምእመናን ካህናት የሚሰሩት ነገር ማስተማር በምንም መንገድ በለው ማስተማር ለምእመን እርስ በርሱ ካሉ ነበር ይተከለከለ ክነቱን የጣለሶ አስተምረው ይሄን በመጀመሪያ ደረጃ ያዙልኝ ክነቱን ያፈረሰሶ ክነቱን የጣለሶ ማስተማር ይችላል እድሜ ዘመኑን ተነሳዩን አንድ ምስጢር ልንገራችሁ ለናዋላችሁ እዛሬ እንዴት ዋላችሁ እዛሬ እ መነኩሴ እና ካህን መነኩሴ በዝሙት ቢሰነካከል ንስሐው ምን ይመስላችኋል ለምሳሌ እናንተ አጥ ያስሰሰሩ ካህኑ በጣም እስቲ ብዙ የተሰጣችሁ ለምሳሌ 3 ወር ስገድ ብሏችሁ ተብላችሁ ታቃላችሁ ከ3 ወር ገጥሞ ተሚያቃል 3 ወር ይለም ሁለት ወር ይለም አንድ ወር እሳ ገብታችሁ አጣቁ እንዴት ዋላችሁ አንድ ወር ስገድ ጾም ተብላችሁ አጣቁ ያውቃል አንድ ወር ሁለት ወር ሰ አለ ሁለት ወር አይ ጥሩ ካህን አለ እንደው በደንብ ይሄን ሰጠመ በጣም ጎበዝ ናቸው አንድ መነኩሴ በዝሙ ታጢያት ቢወድቅ ንስሐው ነፍሱ ከስጋው ስክትል ላይ ይدرس ነው ገደብ ይለው 
ማቅለብሶ አመድ ንስርሶ እድሜ ልኩን ያልቀስ ነው ይባሉ። ክነት ያለሶ ክነቱን ቢጥል ንሳው ምን ይመስላችኋል? ها؟ ከዚህ ኢየሩሳሌም በግሩ ይሄድ። ከብቶቹን አሁን ቢያንስ ይበቃል በሉልን ማንዳችሁ ሄዳችሁ ሄድና መዝሙሩን ማጥፉ ብላችሁ እንደው ያሁን ይመረበሽ ነው እንጂ ሌላ ምን ይባላል ትምርቱን እንግዲህ ታገስ እና ይበቃ በነግራችሁ ላይ ይሄ ማን ነው ምን ይባል ስሙ ይሄ የሚዘምረው ሲ በጸጋቂ ሚል መዝሙር ማለ በኋላ መዝሙር ላይ سنመጣ ያው ብዙ በጣም ከሚያነጋግሩ ነገሮች አንዱ ይሄው ይመስለኛል በየ እ እንዴት ዋላችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ከመያስገርሙኝ ነገሮች አንዱ የሆነ ነገር ከሆነ ደግሞ ከልብ የሚያዳምጠው ሰው በኖር ጥሩ ነበር ከፍቶ ዝም ብሎ ሰው ሌላ ስራውን ነው የሚሰራ አንዱነት እግለ መንገዱን ልንገራችሁ መዝሙር ከፍታችሁ ስራ አትሱ ይስማችሁ ይነው ያንን የማድረግ ማድረግ ላይ ካልደረሳችሁ በቀር የሰው ልጅ ባንዲ ሁለት ነገር ማድረግ የሚችል ሲበቃ ብቻ ነው ስራውን በትክክል እየሰራችሁት ከሆነ መዝሙሩን ያዳመጣችሁ ዛሬ አይደለም ብዙ ሰው አይታችሁ ከሆነ ምክንያቱም ተናንተ ነው በቀደም አንድ ሰው ማረና አብየና አንተ የተቀረጸውን ስታደርሱ እንደ መዝሙር ቁጭ በየሰማው ለመስማቱ አይደለም ችግሩ ነገር ግን የሚለውን ኃይለ ቃሉን ሰምተን ከሊናችን አዋደን እግዚአብሔርን ካላ መሰግነበት በቀር መዝሙር ለመስማታችን በከንቱ ነው ንቀት ነው ይሄ ለእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ቃል ሌላ ስራ እየሰራችሁ ጆራችሁ ይሄንን ስል ግን ውጪ ላሉ ልጆች ምናልባት የትምርት ተቀርጾ ለሚደርሳቸው ሰዎች ለነሱ ትንሽ ጥንቃቄ ላድርግ ምክንያቱስ በተለይ አረብ ሀገር ያሉት በብዛት አረብ ሀገር ያሉት ስራ እየሰሩ ነው ማዳመጥ የሚያደርጉት ጊዜ አይኖራቸው እነሱ ላይ መልከት ይችላል አማራጭ ስለሌላቸው አሜሪካና አውሮፓ ያሉት ደግሞ አብዛኞቹ ድራይቭ ያደረጉ መኪና እየነዱ ነው የሚሰሙት ሌላ ጊዜ ስለማይገኝ እዚ ያለን ሰዎች ግን ሊቶ አላችሁ ሰዓት ሞልቶ ተርፎ ጠብ 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 አይደል ምን ልበል አይደለም በቀን ስን ሰዓት ነው ያለው ነገሩ ይንጂ አንድ ቀን ስን ሰዓት ነው 24 ማለ ፈረንጂ ሀገር ነው ለኛ እንጂ ስንት ነው 42 ታው እንጂ ወደ 100 ምናምን ነው ምንም ማያልቅ ማይገፋ ፑል ትጫወትበት አለ አያልቅ ፕሪሚየር ሊግ ታያለ አውሮፓ አንጫ ታያለ አያልቅ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ የመተ ሰዓቱ ስን ሰዓት ነው ወተቱት ምናምን ምናምን ይወተተና ወተቱት ትላለ ዮነቲንኛ ሰዓት እኮ አንድ አንድ ቀናታችሁታል እስቲ ነው ስራ ፈጣችሁ ቁጭ ብሎ አያልቅ ስራ ሰሰሩ ምን ነው የሚልኮ ሰዓት እንደው በ24 ቱን ያዘው ስን ሰዓት ስራ ተሰራላችሁ በቀን ስን ሰዓት ተሰራላችሁ እንዴ በጣም ተጋን ነው 8 ሰዓት ሰራችሁ እንደ መቸም መንግስት በጣም ከፍተኛ የስራ ሰዓት የሚለው 8 ሰዓት ነው 8 ሰዓት ነው እሺ 8 ሰዓት ተኛላችሁ እ 6 7 8 እስቲ 8 እንደበለው 8 ሰዓት በላይ መቸም እንግዲህ ማታ ቲቪ ስታይ ምናምን ስትል ያው 4 ሰዓት ይሆንላ ደስታ 12 እስከ 1 ሰዓት ተኛ 8 ሰዓት 8 እና 8 ስንት ነው 8 ስንት ተረፈ ከ24ቱ 8 ሰዓት ምንድነው የሚደረግበት ስለዚህ መዝሙርን ብትሰማ የእግዚአብሔርን ቃል ብታደምጥ እነዚህን ሰዓት ተጠቀምባቸው ለማለት ነው ለውል ወደ ጉዳያችን እንመለስ ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው እኛ ወደ ላይ ሄደን በክነት የሚሰራውን ስራ የመስራት አምሮታችን ልንገታው ይገባል ነው እሺ ያ ከሆነ ዘንዳ ታዲያ ዛሬ እቶች ከበሮ ይመታሉ እቶች ስነ ጽሁፍ ያነባሉ ወንድሞች ስነ ጽሁፍ ያቀርባሉ ከበሮ ይመታሉ ክነት ይለላቸው ምን ይሁን ተለኝ እንደሆነ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ቤተክርስቲያን የበረከት ዘመን መልካ ምርኛ የምታገኝበት ዘመን መጥቶላት ያኔ ስራቱ እንደ ጥንቱ የሚስተካከል ከሆነ ሰየው ካለው ነገር ቀጥል እንደለመርከው እንግዲህ እኔ ምን አረጋለሁ እኔ ግን ኡነቱን እናገራለሁ ግን ከበሮ መምታቱም ስነ ጽሁፍ ማቅረቡ ሆነ ማስተማሩም ክነት ያለው ሰው በለለበት ቦታ ግን ይከለከላችሁ ይellem ነው ይሄን ተውቁት ያስፈልጋል የሙእመን አገልግሎት ምንድነው ካላችሁኝ ግን የሙእመናን አገልግሎት ቀደም ካህናት ጳጳሳት ዲያቆና ሲያረጉት የነገረበረው ነው ሁሉ ለማን ጥቅም ነው ለምመናን ጥቅም ነው የምመናን አገልግሎት አስራት በኩራት ማውጣት ንሳ መግባት እግዚአብሔር ይስጠውና 10000 ብር ይንዝም ብሎ ነው ያከሰረኝ 
ምንም እኮ በጄ ለቀም አርጌ ጄው ራሱ እየጮህ አረውላዲት አምላክ ለናውላችሁ ዛሬ በዛም በዚህም ስንረበሽ ነው አይደል ሰዓት ይሄዱ ግን ያው ጉባኤው ከመጣጠፍ በሚል ነው ለናውላችሁ አል አሬ እንዴት ዋላችሁ የምን አገልግሎት አንደኛ ምንድነው አለን አስራት በኩራት ማውጣት ሁለተኛው ንሳ መግባት ስጋው እንደሙን መቀበል ሶስተኛ ቤተክርስቲያን በሚትለው ሁሉ መታዘዝ ነው ክነት የማይጠይቁ አገልግሎቶች አሉ የሙእመናን ተልኮም ይባላል የሙእመናን ተልኮ ማለት ነገሮችን ማመቻቸት ለምሳሌ ካህን ያስተምራል አዳራሹ ማን ይስራው ወንበሩን ማን ያሰራው ማን ያዘጋጀው ማን ያስተካክለው ምእመናን ይሄን መስራት አለባችሁ ተረድታችሁኛ አዳራሽ ማጽዳት አገልግሎት ነው አይደለም ነው አይደለም ነው አዳራሹን ራሱ መስራት አገልግሎት ነው አይደለም ነው ነው ያተ ቅዱሳትን ገዝቶ ማቅረብ አገልግሎት ነው አይደለም ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን ካህናት በሚያዙት ሁሉ መገኘት ይሄ የምእመነነት ያገልግሎት ደረጃ ነው እንዲህ ካለን ዘንድ ወደ ሁለተኛው ክፍል እንሄድና እናጠቃለን የአገልግሎት ታሪክ በአለም በኢትዮጵያና አስፈላጊነቱን በጥቂቱ እንመለከታለን እና እንጨርስ ያገልግሎት ደረጃ ጥቅልል ብሎ እንድትይዙት እንፈልቀው ብዙዎቻችሁ አንድ አንድ ጥቃቅን ነገሮች ላይ ጭንቅላታችሁ ሄዶ እንዳያርፍ በቃ ማለት እስካሁንን እንደዚህ ሳረገ ይነብረው ማለት እሱ አይደለም ያገልግሎት ደረጃዎች መሰረታዊ ዓላማ ሁለት ነው አንደኛ ወደ ላይ ሄደን የማይገባንን ነገር እንዳንሰራ ሁለተኛ ወደ ላይ ያሉት እንድናከብር ነው አሁን ምን እንዲያቆነን ማከብር አለበት ይለበት ነገሩኝ ታከብራላችሁ ታከብራላችሁ አሁን ዲያቆኑን ስታወሩት እንደ እንደ ጓደኛ እየጠራህ ነው አክብረን የምትታወሩ ምሳሌ ትንሹ ለምሳሌ አሁን 15 አመት እድሜ ያለው ዲያቆን ቢኖር ለምሳሌ ታከብሯል እ? ነው አብቺው ና ምን አሁን እንደምትለው የውነት ይልኩን አንዱ ነው ትንገራችሁ የ90 አመቱሽ ማግሌ የ20 አመቱ ዲያቆን ማክበር አለበት ዲያቆኑ አክብረኝ ይበል ማለት ያደርልም ማክበር ግን አለበት ክነቱ ላይ ያለ መንፈስ ቅዱስ ነው ክርስቶስ መዳህን ያለም ነው ይሄን ማውቃ አለባችሁ ስለዚህ እንድናከብር ተላልፈን እንዳንሰራ እና ሁላችንም ድንበራችን እንድናወር ዋናው ትልቁ እንደዚህ ውስጥ የሚያስፈልገው ነገር ድንበራችን እንድናውቅ ነው እንዳትረሱ እስኪ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ አስተውሉ ያንዳንዱ እንደው ይያዛችሁት አይመስለኝ የጳጳስ ያገልግሉት ደረጃው ምን እንደሆነ ሶስት ነው ብለናል አይደል አንደኛ መሾምና መሻር አይደል ሁለተኛው ማስተማር ሶስተኛው ዳኝነት መንፈሳዊ ዳኝነት ማለት ነው ቄስም ሶስት ያገልግሉት ደረጃ አለ ብለናል አንደኛው ማስተማር ሁለተኛው እ ቀድሶ ማቆረብ ሶስተኛው መናዘዝ ማሰር መፍታት ዲያቆንም ሶስት ተልኮ ሶስት ያገልግሉት ደረጃ አለ አንደኛው ምን እንደሆነ ማስተማር ሁለተኛው መላላክ ሶስተኛው ስራት የክርስቲያንን ማስተበቅ ምእመንስ አንደኛ አስራት በኩራት ማውጣት ሁለተኛ ንሳ መግባት ስጋው እንደሙን መቀበል ሶስተኛው ቤተክርስቲያን በመትሻው ሁሉ መታዘዝ ነው ማገልገል ነው ወይም ለአገልግሎት ማመቻቸት ነው ይሄን እንደያው አሁን ምን ቀጥለው ያገልግሎት ታሪክ በጣም ሰፊ ስለሆነ ባጭር አገልግሎት የተጀመረው ዓለም ሲፈጠር ነው እኔ እንድትይዙልኝ ምን ፈልገው ነገር ልበብላችሁ እየሰማችሁኝ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ እንዴ ለፍልፍል ለፍልፍል በከንት እንዳልቀርብ ይየ ነው እዚህ በኋላ ይሄ ትምርት ሲያልቁላችሁ አገልግሎት ሆነ ምን ደከመ ተዋት ዝሮ ወደዚሁ ምን አገባችሁ ደከመ ነው ራሳንት አረ ተነሳንትስ በልተነስ አረ ራስ ከዋለ ሊቀመን በሩባክ ተነስ አሁን ዝሮ እንዳዩት ክብር ሊቀመ ነበር አዲስ ውስጥ ሳቸው ናቸው እንግዲህ ኦቦ አንተነ ብርሃን ይባላሉ ሚገርማችሁ ነገር እንደ ብሉ ይኪዳን በዘር ነው መሰለኝ ወንድሙ ነው ወዚህ በፊት ሊቀመና ወሬ ነው ትልቁ ወንድሙ አሁን እንግዲህ ለምትፈልጉት አገልግሎት ሁሉ ከሳቸው ዘንድ እየሄዳችሁ መታዘዝ ነው ሁላችሁ መቀመጥ ሁላችሁ ኮሚቴዎች ተመርጠዋል ሁላችሁ 
ገዳማት እንደ ያብነት ትምርት ይላል አለ የተወሰናችሁ ተበዛተ ገባላችሁ ህፃናትና ቤተሰብ ይላል አለ የተወሰናችሁ ዛተ ገባላችሁ ለማት ይላል አለ ዛተ ገባላችሁ የተወሰናችሁት ትምርትና ስልጣና ይላል አለ የተወሰናችሁ ዛተ ገባላችሁ በያገልግሎት ዘርፉ ተገባላችሁ ኋላ ሁሉንም አገልግሎት በየዘርፉ ንመጣበታለን ዝም ለናን ተው ከዛው እጪ ደግሞ ምህላ በለማስተማመር ያ ረጅም ሁኔታ አለ አለ በዛው ያው ምህላ አስተባባሪን እንዳትረሰው በቀደም ሳል ነገር ምህላ ይማስተባር በሱ ረናችሁ አሁን አይታችሁ ከሆነ ሲመጣ ቀደም ወንድማችን ብቻውን ሙሉ ዳስ ይማርያም ሲደግም ነው ይደረስኩት ነው ለምን ለምን ቀድመን መተናበረና አናደርስም አገልግሎት ማለት መልአከም ወን ትፈልጋላችሁ እንዴት ዋላችሁ ምኞት አይከለ ገረም እናንተ ሜሴሮናሉ መሆን ነው የምትፈልጉት አይደል መልአከም ወን ትፈልጋላችሁ ነገሩኝ እንጂ የሰው ልጅ እኮ እንደ መልአከም ሆን ይችላል አባቶቻችን ምን ይላሉ የሰው ልጅ አምስት ደረጃ አለው አይደል ስንት ደረጃ አለው ስንት ደረጃ አለው በሉ እናንተ ቁጥር ቁጥር ሁልኝ አንደኛ ነው የሚባል በደም በበሉ አንደኛ መላካዊ ታው ቁጥር ብቻ ነው ያልኩኝ በሉሽ እንደገና አንደኛ በሉ አንደኛ መላካዊ ሁለተኛ ሁለተኛ ሰባዊ ሶስተኛ እንስሳዊ አራተኛ አውሪያዊ አምስተኛ ሰይጣናዊ ይባላል ከየትኛው እንደሆን ካንተ ራስ ለየው መላካዊ ማለት እንደ መላኢክ ተመኖር ነው መላኢክት እኛን የሚረዱን ለራሳቸው ጥቅም ነው ለኛን ነገሩኝ እኛን ስለረዱ የሚያገኙት ነገር አለ ይሄ መላካዊ ጠባይ ይባላል ምንም ላታገኝ ሰዎች መርዳት ወይ ለሰዎች መኖር መላካዊ ጠባይ ይባላል ሁለተኛው ሰባዊ ጠባይ ነው ሰው ሰዎችን የሚረዳ ጉዳይ ኖሮት ነው አይደል ይጠቅማል ግን ራሱ እንዴት ዋላችሁ አሁን እኔ ማስተመር እግዚአብሔር በረከት አገኛለሁ ብዬ ነው አይደል ሰባዊ ጠባይ ነው ይሄ እግዚአብሔር ነው አይልም እንጂ አይ ዝም ለ በነጻነት ተስተምር ምንም ማልሰጥም ቢለኝ የዛሬ ሳምንት አልመጣም ይታወቃል ምን አደረከም አይደል ሰባዊ ጠባይ ይባላል ለመጠቀም መጥቀም ለማግኘት መስራት ለማትረፍ ማገልገል ማለት ነው ሰባዊ ጠባይ ይባላል ሶስተኛው እንስሳዊ ነው እንስሳዊ እንስሳትን ተመልክቷቸው እንስሳት ለምሳሌ በግን ተመልክቱ እዚ የሚበሉትን ነገር ታቀርብላችኋላችሁ ይበላሉ አገር ቢቃጥል ይደግታሉ ጉዳያቸው ነው ብቻ የሚበሉት አሁን ምግብ ብቻ የሚያስጨንቀው የራሱ ጥቅም ብቻ የሚያስጨንቀው ለሌሎች ማስመን ይባላል እንስሳ አሁን አብዛኞቻችን እዚህ ውስጥ ነው የምንቀየው ታቁታላችሁ በጣም አሳሳቢ ነገር እዚህ ያለ ምንድነው ሆድ ነገሩኝ እንጂ ሆድ ነው ከራበ አገር ልትበላን ምትደርሰው ሆድ ለነገሩ ያበሻ ራሃቡም ጥጋቡም አይጣል ነው ሀበሻ ሀዘኑም አይጣል ነው እኔ ደስታም ላይ አንይያዝ ሀዘንም ላይ አንይያዝ ለሁሉም እንስሳዊ ጠባይ ማለት ይሄ ነው እንስሳዊነት አራተኛው አውራያዊነት ነው አውራያዊነት ማለት ለራስ ጥቅም ብሎ ሌሎችን መበደል ነው ለምሳሌ አንበሳ መብላት ካለበት ድኩላ መሞት አለበት ነብር መብላት ካለበት ፍየል መሞት አለበት ጅብ መብላት ካለበት አህያ መሞት አለበት አሊያ እሱ አይረካ እሱ ወዶ አይሞላ ዛሬ እንደዚህ ያሉት እንደማናቸው ፖለቲካ ነው ኢላ ሰው በልተው ለመጠቀም ይሞክሩዋል ሰውን ጎድተው ገለው ደም አፈሰው አውሪያዊነት ይባላል አምስተኛው ሰይጣናዊነት ይባላል አሁን አውሪዎቹ ቢገሉ ሊበሉ ነው ጸላይ ሰነያት እኛን ይሄን ያክል ኃጢያት የሚያሰራን ምን ሊተከም ነው እንዴት ዋላችሁ አረ እንዴት ዋላችሁ ትርፉ ምንድነው ምንም አያተርፍም ዝም ብሎ ብቻ መጥፎ ለመሆን መጥፎ ይሆናል ትርፍ የለው እንደዚህ አይነት ሰውም አለ እገሌ አይባልም እንጂ ተረድታችሁኛ አሁንኛ አንድ ክርስቲያን ምኞቱ መላካዊ መሆን ነው አይደለም ግብ ያቀፍ ደግሞ ሰባዊ መሆን ያገልግሎትን ታሪክ سنመለከት ባገልግሎት ታሪክ ትልቁን ስፍራ እና የመጀመሪያውን ስፍራ የሚይዙ እና ማናቸው ቅዱሳን መልእክት ናቸው የመጀመሪያው ቹ አገልግሎት አገልግሎት ይጀምርከው በሰነ ፍጥረት ቀን ውድ ቀን ነው የመጀመሪያው አገልግሎት ምንድናት የመጀመሪያው አገልግሎት ምንድናት እ ታውስ ጋና በፊት አለ የመጀመሪያው አገልግሎት ምን መሰላችሁ ለጥያቄ መልስ መስጠት ነበር ይገርማል እ የተወሰኑት ምን አሉ ምንምር ገቡ አይደል መኑ ፈጠረነ ማይቴ መጻይነ ማን ፈጠረን ከየት መጣን ይላሉ ሲመራመሩ 
ቅዱስ ገብርኤል ምን አለ ነቁም በበላዊ ነ እዚህ አጸላይ ሰናያት እኔንኝ ፈጠርኳችሁ ብለ ሲል የለም የለም ቅዱስ ሚካኤል ምን አለው ሀ አካለ እንደ አካላችን ክንፍ እንደ ክንፋችን ተፈጥሮ እንደ ተፈጥሯችን አንተ እንዴትኛ ፈጣሪ ልትሆን ትችላል ለብሎ ኡነትን መግለጥ የመጀመሪያው አገልግሎት ኡነትን መግለጥ ምላሽ መስጠት ነው ከዚያ ደግሞ የቅዱስ ገብርኤል ምን ይባላል ማጽናት ንቁም በበላዊ ነ ዛሬ እኮ በእያለንበት ንርጋም ይልጥፉ አይደል ቤተክርስቲያን መከራ ይገባችሁ ከዚያ በኋላ ግን ልክ ያን ሲል እግዚአብሔር ወይቤ እግዚአብሔር ለይኩን ብርሃን ብርሃን ይሁን ሲል ብርሃን ወቀቱ ናቸው ቀጥሉ አገልግሎታቸው ብሎ ነው መስጋና ምን አሉ እቲ መጀመሪያው አመስጋና የሚነግረኝ ሰው ካለ ያውና አስራተ ወልን ገድል ሰጥዋል አዲስ የታተመው የመጀመሪያው መልእክት መስጋና ምንድን ነው የምትል ገድል ሰጥዋል አንድ ገድል እንደው ማን ብቻ አይደለም በቤተሰቡ ቁጥር ልክ ሰጥዋል ጀመር አርቶ ሊተብልኝ ይችላል ይመልሰው ይለም እንጂ እ በነግራችሁ እንዲምፎክር 60 መጽሐፍ ስፖንሰር ስለተደረኩ ነው 60 መጽሐፍ በነጻ ገድል አግንቻለሁ ሰሞኑ 60 መጽሐፍ 60 ያውና አስራተ ወልን ገድል አስ ምንድነው ስፖንሰር ተደርጎ ተሰጥቶኛል የለም ቀረባችሁ አሁን ዝም ብለ ቋስበው 12 ቤተሰብ ይኖርሃል 12 ገድል ይዘስ ጤር ታይኝ ግን እሺ ለወደፊት ተጠየቁ እንት ይዙ አብረንበል ቅዱስ እግዚአብሔር አብበሉ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እቺን አጥቁ 12 9 7 5 ገድል ያስቀርባችሁ ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ አሳይፎ ቢታያቸው እንዲ ብሎ አመሰግኑ ብርሃን ሲገልጽላችሁ አሁን ባግልግሎት ታሪክ የመጀመሪያዎቹ አገልግሎዎች ቅዱሳን መላእክት ናቸው ከቅዱሳን መላእክት በኋላ አባታችን አዳም ነው ከአባታችን አዳም በኋላ አባው ይባላል ታቋቸውላችሁ አለ አባው ይባሉ እ ካዳም ስከኖ ከኖ ስከ አብርሃም ካብርሃም ስከ ሙሴ ድረስ ያሉት ምን ይባላሉ አባው አገልግሎታቸው ምንድነው መስዋዕት አምልኮት ነበረ ቅዱሳን መላእክት አገልግሎታቸው በኋላ እንመጣበታለን ከዚያ ከአባው አገልግሎትን ማን ተቀበሉት መሳፍንት ተቀበሉት ከመሳፍንት ነገስታት ተቀበሉት ከነገስታት ነቢያት ካህናት ተቀበሉት ከነቢያት ከካህናት መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ራሱ የሰጣችሁን ራሱ ተቀበለ ጌታ ምን አለ የሰው ልጅ ያገለግል እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም ብሎ እርሱ ራሱ ምን ነው ታየ ጌታ ወደዚህ ያለ ይመጣ ለምንድን ነው ለማገልገል አሁን ተረዳችሁት አረ በሞቴ እንዴት ዋላችሁ የመጀመሪያቸው አገልግሎቶች እና ማን ነበሩ ቅዱሳን አመላይት ቀጥሎ ቅዱሳን አባው ቀጥሎ ቅዱሳን መሳፍንት ቀጥሎ ቅዱሳን ነገስታት ከዚያ ቀጥሎ ቅዱሳን ነቢያትና ቅዱሳን ካህናት ከነርሱ ማን ተቀበለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካገልግሎት ያልሰራው ምን አለ እግራ አላጠብም አላስተማረም መንገድ በመሄድ አልደከመም ውሃ ለምን ነው አልጠጣም አልሰገደም አልጸለየም እያንዳንዱ አን አገልግሎት ራሱ ሰርቶ አላሳየንም ድንግል ማርያም ማይታችን አገልግሎታት አይደለች ናት ተፈሲ ኦ አመት ወእም ድንግል ወሰማይ ሰማያዊ እንተ ጾረት በስጋ እ እናትም ድንግልም እንደምን ላት ሁሉ እመቤትም አገልግሎት ለመላኩም እንደኔ ያለችው እኔ ለእግዚአብሔር ባሪያው አገልግሎት እንደሆኝ እንደ ቃል ይደረግልኝ አላለችም ድንግል ማርያም እሰውጽኪ ድንግል ማርያምን ያምላክናት ይሰራችሁን አገልግሎት ከሁሉ በላይ ይሆነ ሰማይ ምድርን በመሃል ጁ ያዘ አንዱ እግዚአብሔር ወልድ የሰራውን ስራ ለኛ ሲል ያሳየን አገልግሎት እኛ መዘንጋት የለብንም እኛ ያገልግሉት ታሪክ ሲባል ክርስቶስ መዳን ያለ ማግለግሉት ለማን ሰጠ ለቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ሐዋርያት ለማን ሰጡ ለሐዋርያውያን አባው ሐዋርያውያን አባው ለማን ሰጡ ለቅዱሳን ሰማይታት ሰማይታት ለማን ሰጡ ለቅዱሳን ሊቀውንት ቅዱሳን ሊቀውንት ለማን ሰጡ ለቀደም ጻድቃን ቀደም ጻድቃን ለዳር ጻድቃን ይያለ እኛ ጋር ደርሷል ያገልግሉት ታሪክ ይሄ አገልግሉት ማለት የቅዱሳን ኑሮ ማለት ነው እንዴት ዋላችሁ አገልግሉት ማለት ምንድነው አረባ ሞቴ አረባካችሁ እሺ ይሁን እንዴት አረጋለሁኝ 
አገልግሎት ማለት ይሰማቸዋል የናንቴ ሁላችሁ እኳ ይሰማኝም ለኔ ደንቆረ ነው አትሉ ልጅ መጨም አገልግሎት ማለት ድምጽ ማጓጠፍ ይችላል ነው አገልግሎት ማለት በነገራችሁ ላይ ዝም ይቆ በከንቱ መድክማን ንሳማ ዛሬ ሰጠኝ ጉሮሮ ይያለ ምን አደከመ ሰማቸው አላረ ምን አተከረኝ አገልግሎት ማለት የቅዱሳን ምን እንደሆነ ኑሯቸው ነው ህይወታቸው ነው አገልግሎት ማለት እሱ ነው አሁን ለተደግሞልኝ ነው ገብቷችኋል እኔ አንድ ዘለል ድገምላችሁ እስና አንተ ተደግሞልኝ ያላችሁ ተደግሞታላችሁ እሺ ከላይ ጀምሩ አን መጀመሪያ ከእግዚአብሔር እና ማን ተቀበሉ ቅዱሳን መላእክት ከመላእክት ከአባው እ ከመሳፍንት ከነገስታት እሺ ነቢያቶ ካህናት ከቅዱሳን ነቢያቶ ካህናት መዳኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመዳኒታችን ካሃዋርያት ሃዋርያውያን አባው ካሃዋርያውያን አባው እ ሰማይታት ከሰማይታት ቅዱሳን ሊቃውንት ከሊቃውንት ቀደም ጻድቃን ከቀደም ጻድቃን ዳር ጻድቃን ከዚያ እኛ ተረከብን እንዳልኳችሁ መነኮሳት ለመነኮሳት ደናግል ለደናግል ባህታውያን ለባህታውያን ጋብቻዎቹ ለጋብቻዎቹ አስከረክቦ እኛ የማን ፍሬነን የጋብቻ ፍሬነን አይደለም ከዛ ሲያዚ መጣው ያገልግሉት ታሪክ አንድ ይሄ ነው ሁለተኛ ያገልግሉት ታሪክ የምንለው ሰነተም ፍትህና ማህበራት ነው ሰነተ ተማሪዎች አላችሁ አይደል ሰነተ ምርትት ሰብሳቢዋል ሰነተ ምርትት ዛሬ አልመጣማ አሃ ለካኛ ያገልግሉት የነሱ ነው ዛሬ ቢኖሩ ቢከኙ ጥሩ ነበር ሰነተ ምርትት መቼ እንደተጀመረ ሚነግረኝ ሰው ካለ በአለም ታሪክ ሰነተ ምርትት መቼ እንደተጀመረ ሚነግረኝ ሰው ካለ 60ውን እንገድ ሊሰጣው አታውቁትማ ከዛ ግን 60 ሰው ገድልም ወደ ቤት አይደለም ተሰዱ መቸም ለውድድር ኮት ተሰጣው አለ በነፃ ነው እንግዲህ ደግሞ 60 ገድል ተሸክመ ምን ያረጋል ተመሳሳይ ነው ይሄ ነው 60 ሁሉ ያንድ ቅዱስ ገድል ነው የሰነት ትምርት ቤት ታሪክ ሰነት ትምርት ቤት መቼ እንደተጀመረ ታቃላችሁ ዓለም ሲፈጠር ነው የተጀመረው የሰነት ትምርት ቤትን ክብር ሰነት ተማሪ አያቅም ለዛ ነው ኑሮ ቢሆነ ዛሪ አልኩኝ ይሄ ልጅ ከምን ድንም ያመጣው እንዳትልኝ እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረ መቼ ነው ሰኞ ነው ማክ ሰኞ ነው ዓለም የተፈጠረ መቼ ነው አረ ማውት የነገሩኝ ኡሪ ሰነበት ነው አይደለም እግዚአብሔር አምላክነቱን ለመላእክት ያስተማራቸው መቼ ነው ነገሩኝ አረ ማውት የነገሩኝ ስለዚህ የመጀመሪያዎች ሰነበት ተማሪዎች እና ማን ናቸው ቅዱሳን መላእክ ሰነበት ተማሪ ቆናቸው እን ማውቅ አለባችሁ ከዚያ በኋላ በታሪክ እግዚአብሔር ሰንበትን ቀድሶ ሲሰጣችሁ ያ ሰንበት ትምርት የት ነው ይያለ ይያለ ባህሪያት በምን አድርጉ አልፎ አልፎ ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው ሌላ ጊዜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ የሰነት ትምርት የት ታሪክ ነግራችኋለሁ የቅርብ ጊዜ አሁን ምናቆ ሰንዴ ስኩል የሚባለው የሰነት ትምርት የት ግን የተጀመረ በኦርቶዶክሳውያን አይደለም በካቶሊኮችና በአንግሊካን ቸርች ወይም በፕሮቴስታንቶች ነው የተጀመረ ገብቷችኋል አሁን ደግሞ የሰነት ትምርት የት አያችሁ አይ የጴንጤ ነው የምናምን እንዳትሉ ጥንቱን ነግር ያቻሉ የመላእክት ነው እንዳትነቅፉት ና አይነቀፈም ሰነት ትምርት የት ይመሰገናል እንጂ ለምን መሰላችሁ በወቅቱ የሃይማኖት በጣም እየሳሳየ ሳይዶ 18 ኛው ክፍለ ዘመን በአማካኝ በ1750 እና 60ዎቹ አካባቢ ነው የሰነት ትምርት የሰነት ትምርት የሚባል ያኔ የእግዚአብሔር ቃል መማር ምናም እየጠፋ ይላል አይታችሁ ኮኔ ያኔ እነሱ ይሄ ቴክኖሎጂ ምናብ ለማምጣት አውለም አውሮፓ ወደ ለማ መንገድ የደረሰ ስለነበረ ሃይማኖት ትልቅ ፈተና ላይ ገባና ሃይማኖት እንዳይጠፋ ለማድረግ ብሎ ልጆችን ህፃናትን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ምንግራችሁ ላይ ለህፃናት ነው በዛ ምክንያት ሆነ ዛሬ ህፃናት እና ወጣቶች ላይ ፍጥ ብሎ ይቀርው ኋላ ግን እየቆዩ ለምን ትልልቆችን አንጨምርበትም ብሎ አሁን ሰነት ትምርት የት መጀመሪያ በአውሮፓ ነው የተጀመረው ካውሮፓ ወደ ህንድ አካባቢ ሄደ ከዛ ወደ አሜሪካ መጣ ከአሜሪካ ወደ ግብጽ መጣ ወደ ግብጽ የመጣው በ19 ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ ነው የዛሬ 110 120 ምናምን ምናምን አካባቢ አሁን የምናውቀውን ቅርጽ ያገን ያያዘ ግን በ19 ኛዎቹ እና 30ዎቹ ነው ለናውላችሁ አሜን ይሄን ቅርጽ እንዴዚህ ያደረገው ደግሞ በግብጽ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከፍተኛው ባለውለታም ይባለው አንድ ዲያቆን 
ዲያቆናት ልብላችሁ ስሙ አንድ ዲያቆን ይን ያከል ዛሬ ያለችው የግብጽ ቤተክርስቲያንን በእግዚአብሔር ኃይል እንዲ ያለ አቅም እንዲኖራት ያደረገ አንድ ዲያቆን ወጣት ነው ኋላ ሊቀ ዲያቆን ተብሏል ስሙን ታስተውሳላችሁ ሊቀ ዲያቆናት ሐቢብ ጊዮርጊስ ነው የሰነት ትምርቴትን ታሪክ ዛሬ ባለበት ደረጃ ያስቀመጠው በነግራችሁ ላይ የግብጽ ሰነት ትምርቴት ማለት አቡነ ሽኖ ላይ ወጥበት የግብ ሰነት ትምህርት ማለት እንዴት ያሉ የተቀደሰ ህይወት ያላቸው ሊቀ ነጳጳሳት ይወጡበት ስንት ገዳማውያን ስንቶቹ ዛሬ ግብጽን በመሐል ጃቹ ያዟት ስላሞች ቢመስሉ የግብጽ ስንፋስ ግን ኦርቶዶክሳውያን ናቸው የማው ቀልባቸው አለ ተባለ ሙያ በሙሉ ኦርቶዶክሳውያን ያዙ ለዚህ ምንጩ ሰነት ትምህርት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በግልጽ ነገር አይን ካላችሁኝ ማዝ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሰነት ትምህርት መስራት ካለበት 0.5 ኢትዮጵያ ውስጥ ነጥብ ትርቲት ምንድነው ስራው እንደው ማህላት አዲስ አበባ እንደነ ተምሮ ማስተማር የምታቆት ከሆነ 6 ኪሎ ያለው ፊዚክስያን መስካይዙና እንደነ አራዳ ጊዮርጊስ እንደነ አምዳ ሃይማኖት ግቢ ገብርኤል እንደዛ እንደዛ ጠንክር ያሉ ሰነት ትርቲቶች አሉ። ባብዛኛው ሀገሪቱ ክፍል ግን ሰነት ትርቲት ማለት ትርጉም ምንድነው? ትገኛለ መዝሙር ታጠናል ለውር ታቀርባለ መዝሙር ታጠናል ለውር ታቀርባለ ሰነት ትርቲት አገልግሎት አይደለም ከዚህ የተለየ አገልግሎት ሰነት በነግራችሁ ላይ በጣም ማዝ ነው የኪዳን ምረት ሰበካ ርግጠኛ ነኝ ርግጠኛ ነኝ እንመላችሁ ከ30 ሺህ ያለነሰ ሰው ይኖራል ሰነት ትምህርት ቤት ውስጥ ግን 30 40 ሰው ማግኘት እንኳን ምጥ ነው አይደል እናንተም ብቻ አይደል መነበረ መንግስታው በጣም ብዙ ያለ ይመስላል የመነበረ መንግስት በላይ ያለ መደበኛ ተማሪዎችን ብትቆጥሯቸው 20 አይሞሉ ይሄን ማውቀን ነባችሁ 20 አይሞሉ እኔ በጣም ማዝ ነው ለዚህ ነው ሰነበት ትምርት ቤት ትልቅ አክሰስ ትልቅ እድሎ ነው ይላል አልተጠቀምንበትም ታሪኩ ከመላእክት የተነሳ ከዚያ ከወደ ከግብጽ በነግራችሁ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰነበት ትምርት ቤት የጀመረው በ1930 ዎቹ ነው ጣሊያን ከወጣ በኋላ ማለት 39 38 39 40 አካባቢ በደም ይታወቀ ይታወቀ መጣና ዛሬ ያለውን ገጽታ ያዘ ግን በ1949 የመጀመረው ኢትዮጵያ ሰነበት ትምርት ቤት ማን ነው ከተባላችሁ መስካይዙና መዳን ያለም አዲስ አበባ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ሁለተኛው ሰነት ትምህርት ቤት መነበረ መንግስት ነው የጎንደሩ ማለት ነው ማውቃል ለባችሁ ከመስካይዙናን ቀጥሎ ሁለተኛው ሰነት ትምህርት ቤት መነበረ መንግስት ነው ግን ከመስካይዙናንም የሚቀድሙ ሰነት ትምህርት ቤቶች ግን ነበሩ እንግዲህ ታሪክ ስታጠኑ ምክንያቱም በ30ዎቹ ነበሩ በየስፍራው ጎንደርም ከመነበረ መንግስት በፊት ስላልቀና ነው እንጂ ቅርቆስ አካባቢ ነበር ግን አሁን በሚታወቀው መንገድ ለማለት ነው ሰነበት ትምህርት ቤት ምንድነው እስኪ ሌላ ቀን እንነጋገራለን እንድታውቁት የሚያስፈልገው ግን የሰነት ትምህርት ቤት መሰረታዊ ነገሩ ወጣቱን ትውልድ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ማግኘት ስለማይቻል ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ሌላ ዓለም ያበላሸችውን ወጣት ውድ ቀን ከእግዚአብሔር እንዳይለያይ ማስተካከያ ማረቂያ መንገድ ነበር የማህበራት ታሪክ ከዚህ የተለየ አይደለም የማህበራትን ታሪክ እንድታውቁት ግን የመጀመሪያው ማህበር ምንድነው ማህበር መላእክት ነው አይደለም እንዴት ዋላችሁ ቀጥሎ ማህበረ አቡ ነው ከዚያ ማህበረ መሳፍንት ማህበረ ነገስት ማህበረ ነቢያት ማህበረ ካይናት ማህበረ ሐዋርያት ማህበረ አርዲት ወቅዱሳት አንስት ማህበረ ሐዋርያውያን ማህበረ ሰማይታት ማህበረ ሊቃውንት ማህበረ ጻድቃን ቀደምት ማህበረ ጻድቃን ደሃርት ማህበረ ደናግል ማህበረ መነኮሳት ማህበረ ካህናት ማህበረ ደናግል ማህበረ ዲያቆናት በጣም ብዙ ማህበሮች አሉ። እኛ ማህበር سنመሰረት ከነዚያ ማህበር አንዱ ለመሆን ነው የማሐበር ታሪክ አሁንም ከመላእክት የሚነሳ ነው ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ማሐበራት ፌል አድርገዋል ወድቀዋል እስቲ ከተው እንጀል ሚሰራበት ማሐበር ታቃላችሁ እኔ ምናለት ማሐላ ሀገር አካባቢ የተወሰኑት አሉ። እሄ 300 ማሐበር ነው አይደለም ይባላል? አይደለም እንዴ? አይደለም ነገሩ ይመሞቴ? ባለቤቶቹ ስራሳቸው እስቲ ነው በሉ ወደም? ነው አይደለም? ይሄ ማሐበር አሁን እንደ አዲስ በፊት ሲሰራ በጣም መስጉን ነው አይደለም? ጻናት ያሳድጋል ማህበራችን ያብነት ገዳማት ይደግፋል ገዳማት ይደግፋል እንደ ማህበረ ቅዱሳን ማህበረ ቅዱሳን ማህበር አይደለም አረ በሞት ይሄ ነገር ነው አይደለም እስኪ አስቡት ማህበረ ቅዱሳን የሰራውን የጠብታ ያክል የሚሰራ ማህበር አለ የለም እኮ አይ ማህበረ ቅዱሳን ማህበር ምን እንደሆነ የተረዳ ነው በትክክል ለዛ ነው ለቤተ ክርስቲያን ሁሉና ይሄን ሁሉ ማህበሩ ይሰራው ዝክራ ቅዱሳን ዳል ለራስ ቆርሶ ያሳነሱ ነው ልቶ ወደፊት ሌላ ሰው ይናገርለት ግን ማንክደው ነገር አለ 
እኔና ሰጥታችሁ ማህበሩ ይሰራው ማለት ነው እኔ ሰራውት ነገር ባይኖርም ምንላችሁ ፈልጌ ነው ማህበርም ታሪኩ በጣም ሰፊ ነው እንደ ኢትዮጵያ ግን ማህበራትን በተለይ በሁለት ክፍሎ ማይጠሩ ነው የጽዋ ማህበራት አሉ ሰንበቴዎች አሉ እናንተ ውስጥ መሰረቱ የጽዋ ማህበር ነው አይደል አይደልም ቄሲ ጽዋ ማህበር ጽዋ ማህበራት ቀጣጣዋል እስኪ ቢራ ማይጠጣበት የጽዋ ማህበር አለ ቢራ ተጠጡበት አላችሁ ተሚገርማችሁ ነገር ማህበር የማይመታችሁ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ ሆነም ተሎ ሙዚቃ የሚከፈትበት አለ ዳንስ እስከዛ ድረስ አርሽኝ አርሽኝ ሲፈታ በመንድነው በዳንስ አይደ ግን ወልደታ የሚከበረው በመንድነው በዳንስ በነግራችሁ ላይ ዳንስ የሚለው እንግሊዘኛ ነው አይደለም ነው አይደለም ነገሮኝ እንጂ ግን ንውረድ ኤርሚያ አስከበረ ወልደ ኢየሱስ የሚባሉ ሊቅ አርፈዋል ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ ዩኒቲ ኢትዮጵያ ለሙ መፈረጃ የሚል መጽሐፍት መጣቁ ከሆነ አርፈዋል አሁን እሳቸው ተከታዮች ናቸው የሚመጣጡን ባይሆን የሆነ የሚያረባ መንገድ ከፍተውላቸው ይለው እኒ ሰው በጣም ሊቅ ናቸውና ዳንስ የሚለው ቃል ግዕዝ ነው ከግዕዝ የተወሰደ ነው ደነሰ ካለው ግዕዝ ይወጣ ነው ደነሰ ማለት በደለ ማለት ነው ዳንስ ማለት በደል ማለት ነው ይላል ገብቷችኋል ገብቷችኋል ነው አዎ በቀደም አንድ ሰው ምን አለኝ ጭፈራ ቤት ተቀጥሪ ለሰራ ፈልኪ ኃጢያት ነው ወይ እንዴት ዋላችሁ ምን በየለመልስለት እ አንድ ያንዶ አንድ ሰው ጥያቄ ነው እኮ በጣም ባለፈው አጥይ ኩኝ በየተናገር ያለው እኮ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ሰው ተክሊል ማስደረስ ይችላል ወይ አደፋፈራችሁ ይሄ አለ ይሄ ማስተርቤሽ ምን አምትሉት ቆሻሻ ነገር እሱን ያደረ እንዴት እሱን ያደረገ ተክሊል ያመራ አለ ነገሩ አምሮ ተራሱን እሳ ያስፈልገዋል እኮ ደነ ዋላችሁ ተክሊል ይገባል ብትባል እንኳን አይገባኝ በለ ተክሊል ባታدرس ምን ይቀርባል ስጋው እንደምን እሳ ገብታ ተቀበለ አ ተክሊሉ ምን አለ አንይ አስገርመኛ ለዚህ ዘመን ሰው ደሞ የጨፈራ ቤት ተቀጥሮ ይደረስራልኛ ነው አ ለባክ በጋ አምላክ እንደ ሳተ ገሞር ያለበት ሆታ ላይ ያዛው አይኝ ይችላል ጣንደ ማለት እኮ ምን ወይን ተተወጣለ ያዛው ተበጥጥ አለት ሆነልኝ ናስተውሎ ጽዋ ማህበራት በቅዱሳን ስም ተጠርተው ቃል እግዚአብሔር የሚነገርባቸው ጸሎት የሚደረግባቸውና ማህበራዊ መልካም ሰራዎች ስድስቱን ትዛዛት ምን ፈጽምባቸው እኮ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል ልማርበታል ጸሎት እናርግበት ስድስት ትዛዛት ማህበራት እንደሆነ ስራቸው መዋጫው አይደለም እንዴት ዋላችሁ ልጅ ይያለው አብይ እግዚአብሔር ማህበር ነበር ዛሪያ ሁን በጥሩ አርገኔ ቃል እግዚአብሔር ጉባኤ ያደረገ ነው አብይ እግዚአብሔር ልጅ ይያለን 50 50 ሳንቲም እናወጣለን የግን ወጣ አብይ እግዚአብሔር በጊታ ረዳል እንጀራ ይመጣል አላንዲ ነው ይብቅ እንኳን ጉርሽ አይደለም ድርግ አርገን እንበላና ዛ ሰነበትዩ ከዛ ሞቅለዋል ግማሹ ይዘምራል ግማሹ ይዘፍናል ሚገርማችሁ ሰክረው ሁሉ ፎቶ ምን አመን ዛሬ ሳይው ይገርመኛል ልጅውኝ እኔ ኃጢያትዩን ጽድቅውን አላውቆ እንግዲህ ሰቡት የማህበራትን አላማ ማህበራት ያገልግሎት ናቸው አይደለም ቃል እግዚአብሔርን ነገርባቸዋል ጸሎት ይጸልይባቸዋል ስድስቱ ቃላት ወንጅል ይፈጽምባቸዋል የተራባው ለማብላት ይጥማው ለማጠጣት ስድስቱን ለማፈጸም ሰንበቴዎችም እንደዛ ዛሬ ግን ማህበራትን ተመልክቷቸው ሰንበቴዎች ያው በቆማቸው እንደምታቋቸው ናቸው ምንም ብዙ ጊዜ ስለወቀስኩኝ ስለ ሰንበቴዎች እዚህ በላይ ብዙ መናገር አልችልም ለሁሉም ያ አገልግሎት ታሪክ ስንል ይሄን እኔ ተመለከተ ነው ለማለት ያክል ነው ዝርዝር ነገሩን ሌላ ጊዜ አሁን ይሄን ሁሉ ተናገረ ዝርዝር ነገር ሌላ ጊዜ ትለናል ወይ እንዳትሉ በዚህ ወላይታም ይባል ታቃላችሁ አረባሞት ይሄ ነገሩኝ ታውቃላችሁ የት ነው የምታቆት ሲወራ እሺ ይሁን እኔም በስም ነው አይ ትልቅ ቦታ ነው አሁን ትክላይ ማነት በአት የነበረበት ጦና ንጉስ ቦታ አዎ በፊት ደግሞ ዳሞት የሚባል ግዛት ነውና በደርግ ዘመን ነው አሉ አንድ ካድሬ ሄድና አራት ሰዓት ያለ ማቋረጥ ወሃውን እየጠጣ ስለ አብይወቱ ማብራሪ ልብ ብሉ ምክንያቱም አንተ ዚን እያስተማርኩ ቢደክም ወጣ ተሄደ አለ የደርግ ካድሬ እየተናገረ ወጣ ተሄደ አለ ያው ለመረሸ ለመዘጋጀት ነው ጨነቃችሁ እንዳቋርጡት ሰሙት መጨረሻ ላይ ምን ቢል ጥሩ ነው እንግዲህ የስካውኑ መግቢያ ነው 
በጥያቄና በመልስ ያዳብር ነው በደምን ነው ያያልን አንዱ ወላይቴ ደግሽ ማግለ ጁን አወጣ ጓድ ጓድ ገሌ ከዚህ በፊት የተናገሩትም ገብቶናል ወደፊት የሚናገሩትም ገብቶናል እንግዲህ ዘው የተናገሩትም ገብቶናል ገና ወደፊት የሚናገሩትም ገብቶናል ስለዚህ ያሰናብቱ ነው ባኮትን ብሎ አለ ይባል እናና ይሄን ያለ ፍልፈ ደግሞ ዝርዝሩ ሌላ ቀናል ከእንዳትል ይብየ ነው እሺ ለዛሬ እዚህ ላይ ልክታና አገሪ አገልግሎት ታሪክ በኢትዮጵያና ስለ አገልግሎት አስፈላጊነትና አገልግሎትን መረዳት የሚከተለው ሳምንት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዛሬ 25 ነው በሁለት አምሌ ሁለት ቀን በቅዱስ ታዲዮስ ባል የምንመለስበት ይሆናል ሰዓት እየመሸብን ይላል መሰለኝ ዛሬ ያው ለማስተዋወስ ያክል ብራናት ዓለም ጴጥሮስ ጳውሎስ አመታዊ ባላቸው ነው ከዚህ በኋላ በለክታ ታስር ቀና ከብራቸዋለን ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ ኢላጦስ መስፍኑና ቅድስ ታብሮቅላ አመታዊ ባላቸው ነበር ከዛ ውጪ አባ ጴጥሮስ ሊጋ ጳጳሳትም አመታዊ ነገ ቅዱስ ኢያሱና ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል አመታዊ ባላቸው እንደሆነ እንድናውቅ ይገባናል እንድናከብር ማለት ነው የቅድስ ስላሴ ቸርነቱ የማምላክ ጣይ መፍቅሯ የቅዱሳን በረከት በውላችን ላይ ደረበን በእያለንበት ለጸሎትን እነሳ በስማአብ ወወልድ ሆመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን የቸርነት የመህረት የቅርታ የመክቡት ባለቤት የአባቶቻችን አምላክ ቸሩ እግዚአብሔር ቅዱሳን አባቶችን ቅዱሳት እናቶችን እንዳጸናኛንም እንዲያጸናን ጸጋውን በረከቱን ቸርነቱን ምህረቱን ዳይነሳን አጥያታችንን ይቅር እንድለን ከመብታችን ጣይ መፈክሯን ከንጹሃን በረከት እንዲያሳድርብን ኢትዮጵያ ሀገራችን አቤት ክርስቲያናትን በመረቱን ዲተበቅልን ለንሳ ሞት እንዲያበቃ ንጾሞ ለማበረከት እንዲያበቃን ከአባቶቻችን ቅዱሳን አዋርያት ከጸጋቸው ከክብራቸው እንዲያደርሰን የሰላም የመረት ጌታ በህይወት ያሉትን ሁሉ በመረቱን እንዲተበቅልን አስቡን ያሉን ያሉትን ሁሉ በመረቱ እንዲያስብልን የሞቱ ወገኖቻችን እንዲያጸድቅልን በመህረቱ የልቁኑ ያባታችን የገብረ መስቀል ወንድሞቻችን የገብረ ማርያምን የወለተ ከላይማኖት እነታችን የወለተ ማርያም ነፍስ በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ እንዲያኖርልን ቸሩ መዳን ያለም ሰላም እንደዋለን ሰላም እንዲያሳድረን ቅዱስ ስሙን አቡነ ዘበ ሰማያት ብለን እንጥራ ቅዱስ ስሙ ቅዱስ ወይኩን በቃዲከ በቀመ በሰማይ ከማሁ በመድር ሲሳይነ ዘለለ ዕለትነ እድግለነ አበሳነ ወጌጋይነ ከመን እናኒ እድግለ ዘበሰለነ ይታባአን እግዚአብሔር ተመንሱ ተላድነነ እንኩል ኩይስ መዚያከ ይይቲ መንግስት ኃይሉ ስባት መሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ወግዚአብሔር ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናኪ ወድንግል በስጋኪ መግዚያቤት ጸሎት ወርክታንቲ ማነስ ተውሩ ክፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍስይት ኦምሊ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስልክ ጻሊ ወጸሊ ለነመረታ ፍቅሩልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልን አጣምን ተማይጸነብኪ ሰባት ለአብ ሰባት ለወል ሰባት ለመንፈስ ቅዱስ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወላለ ማለም አሜን ሰባት ለእግዚአብሔር ለኡል ወለውላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን አሜን ተነሽ ኢትዮጵያን ወላለ ሉያ